എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആൻറ്റി വൈറസ് ലൈവിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം നിയാണ്ടർദാൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ലൈവ് നിയാണ്ടർദാൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പല പരിപാടികളിലും പല അവതരണങ്ങളിലും പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ലൈഡുകളിലൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മേ ബി കഴിഞ്ഞൊരു പത്ത് വർഷത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു വിശദീകരണമാണത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസർച്ചുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്റ്റഡീസ് പല ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊക്കെ ഓരോരോ കൺജക്റ്റേഴ്സ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അസംഷൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസീസ് ഒക്കെ പല പഠന സംഘങ്ങളും മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതൊരു ഓൺ ഗോയിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്ര അന്വേഷണമാണ് നിയാണ്ടർദാൽ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചുള്ളത് നിയാണ്ടർദാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഈ സാധാരണ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാൽ പീക്കിങ് മനുഷ്യനോ ജാവ മനുഷ്യനോ ക്രോമാക്കിങ് മനുഷ്യനോ ഒക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു വിഭാഗമല്ല ജാവ പീക്കിങ് ഒക്കെ ഹോമോ ഇറക്ടസ് ആണ് ക്രോമാക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആധുനിക ഹോമോ സാപ്പിയൻസ് തന്നെയാണ് നിയാണ്ടർ താലൻസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെനോസോബൻസ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ബേസിക്കലി ഒരുപാട് ആധുനികമാണ് ആധുനികമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്ത് നാല് ലക്ഷം ഒരു നാല് ലക്ഷം വർഷത്തിന് മുന്നേ ജീവിതം തുടങ്ങി ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം വർഷത്തിന് മുന്നേ വംശനാശം സംഭവിച്ച് പോയ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഡെനിസോവൻസും അതുപോലെ നിയാണ്ടർ താലൻസസും അറിയപ്പെടുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഒരു ഹോമോ സ്പീഷ്യസ് എന്ന നിലയിൽ ഹോമോ സാപ്പിയൻസിന് വളരെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഒരുപാട് സാദൃശ്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും അവ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തത് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഈ തിരുവത്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുറ്റിയേറ്റ് പോയി എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന് മുന്നേ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത അല്ല എത്ര പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകൾക്കായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതായത് ഈ നിയാണ്ടർ താലൻസ് നിയാണ്ടർതാൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജർമ്മനിയിലെ നിയാണ്ടർതാൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു താഴ്വരയിൽ നിന്നാണ് അവയുടെ ആദ്യത്തെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഫോസിൽ കിട്ടിയത് പക്ഷേ ആ ഫോസിൽ അതിന് മുന്നേ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഈ ഫോസിൽ കിട്ടുന്നത് അൻപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഒറിജിനൽ സ്പീഷ്യസ് എന്നുള്ള പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി അല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വരും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലും ഇതേ ഫോസിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിയാണ്ടർതാൽ എന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അൻപത്തി ആറിൽ കിട്ടിയതും ഈ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് ഖനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തൊഴിലാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ തൊഴിലാളികൾ കണ്ടെത്തിയ കുറേ മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥികൂടങ്ങളാണ് ശരിക്കും അവരാദ്യം കരുതിയത് അത് കരടിയുടേതാണ് എന്നാണ് മനുഷ്യനെ പോലെ തോന്നിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കരടിയുടേതാണ് എന്നാണ് അതൊരു പാലിയൻഡോളജിസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പഠനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇതൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യൻ പൂർണ്ണമായും ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസ് അല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസും നിയാണ്ടർ താലൻസിസും ഒരു സ്പീഷ്യസ് ആണോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം രണ്ട് സ്പീഷ്യസ് വ്യതിരക്ത സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അപ്പം ചോദിക്കുക വയ്ക്ക് തമ്മിൽ സാധാരണ സ്പീഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇണ ചേർന്ന് പുതിയ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ സന്താനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നവയാണ് നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു മാനദണ്ഡമായി പരിഗണിക്കുന്നത് നിയാണ്ടർ താലൻ നിയാണ്ടർതാൽ മനുഷ്യരും ഇന്നത്തെ ആധുനിക മനുഷ്യരും തമ്മിൽ ഇണ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നും നമ്മളുടെ ജിനോമിൽ ഏതാണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ നിയാണ്ടർ താലുകളുടെ ജിനോമാണ് ഡി എൻ എ ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള മനുഷ്യരുടെ ഡി എൻ എ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ശരാശരി രണ്ട് ശതമാനം ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെ അല്ലെ ശരാശരി രണ്ടര ശതമാനം നിയാണ്ടർ താലൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്പീഷ്യസിൻ്റെ ഡി എൻ എ ആണ് ഉള്ളത് ജിനോമാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇൻ്റർബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പല രീതിയിൽ എന്തായാലും ഒരു ജീൻ എക്സ്ചേഞ്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സ
അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഫെർട്ടിലിറ്റിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടു വേ സെക്സ് മേറ്റിംഗ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ അതിൽ ആളുകൾ പറയുന്നത് വിദഗ്ധർ പറയുന്ന ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമോസാപ്പിയൻസിലെ പെണ്ണും നിയാണ്ടതാനിലെ ആണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളായിരിക്കാം കുറേ കൂടി ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവ സ്പീഷ്യസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടല്ല ഒരു സബ് സ്പീഷ്യസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് അസാധ്യമായ രീതിയിലുള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസ് അല്ല ബൈപ്പിഡാലിറ്റി ഉള്ള രണ്ട് സ്പീഷീസാണ് രണ്ടുപേരും രണ്ടേ കാലിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നടന്നതുപോലെ ആവില്ല അവർ നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക അതിന് ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ നിയാണ്ടർതാലൻ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എല്ലാവരും പറയുന്നത് അവരുടെ ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലായിരുന്നു അവർക്ക് ബിഗ്ഗർ ബ്രെയിൻ ആയിരുന്നു എന്ന് വരുന്നു നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ആയിരുന്നു അത് ഒരു ആവറേജ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകൾ സാമ്പിൾ ചേരിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പതിനും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മളുടേതെങ്കിൽ അവരുടേതൊരു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് വരെയൊക്കെ പോകുന്നത് കാണാം ചില കണക്കുകളിൽ ഇപ്പം എന്തായാലും ശരാശരിയിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ബ്രെയിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ബ്രെയിൻ്റെ വലിപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റിയിലെ കൂടിയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് വെച്ച് മാത്രം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗറില്ല ഒറാങ്ങോട്ടാൻ അതേപോലെയുള്ള ചിമ്പൻസി പോലെയുള്ള ജീവികളുടെ ഏതാണ്ട് മൂന്നിരട്ടിയോളം കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് അതേ ജനസിൽപ്പെട്ട ജീവികളിൽ വർധന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് വേറെ രീതിയിലാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടത് അപ്പം അല്ലാതെ നീലത്തിമിംഗലത്തിൻ്റെ തലച്ചോറ് വളരെ വലുതാണ് പക്ഷേ അതിന് വലിയ കാര്യമായ മസ്തിഷ്ക ശേഷിയൊന്നുമില്ല അല്ലെ ആനയുടെ തലച്ചോറ് നമ്മളെക്കാൾ വളരെ മൂന്നിരട്ടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആനയ്ക്ക് വലിയ ഗുണമൊന്നുമില്ല എന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മൾ ഈ സമാന ജനസിൽപ്പെട്ട ജീവികളുടെ ക്രൈനിയൽ കപ്പാസിറ്റി സംബന്ധിച്ച് താരതമ്യ പഠനം നടത്തുന്നത് കാരണം ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫോൾ ഇൻ ലൈൻ ആകുന്നുണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എഡ്ജ് അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആ എഡ്ജ് അവർക്ക് ഉണ്ടായതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാരണം ദേ ആർ നോ മോർ അവരിപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഹോമോസാപ്പിയൻസ് സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇന്നിപ്പോൾ എഴുന്നൂറ്റി എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയിൽ ഒരിക്കലും നിയാണ്ടർ ടാലൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീവിവർഗം അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ അവർ കിഴക്ക് ഏഷ്യൻ സൈബീരിയ തൊട്ട് സ്പെയിൻ ജിബ്രാൾട്ടർ വരെയുള്ള ആ ഒരു നീണ്ട സ്ഥലത്താണ് യൂറേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പും ഏഷ്യയും ചേർന്ന ആ സ്ഥലത്താണ് അവരുടെ വിവിധ പോക്കറ്റുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അവരൊരിടത്തും തന്നെ ഒരു വലിയൊരു ജനക്കൂട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെ പരമാവധി ജനസംഖ്യ അറ്റ് എ ടൈം പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വായിച്ചിടത്തോളം ഫിഫ്റ്റി ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അൻപത്തി രണ്ടായിരം ഒരു സമയം ഭൂമിയിലുണ്ടായിരുന്നു അതിനപ്പുറം പോകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്നാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം അവരെ നമ്പേഴ്സ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരൊരു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും കുറവായിരുന്നു എന്ന് വേണം അതിൽ നിന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ ഒരു കാരണമാകാം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് യൂറോപ്പിൽ എത്തുന്നത് ഇവരാണ് ഇവർ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഹോമോ ഇറക്ടസ് ഹോമോ ഹാബിലസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായതിൽ ഇറക്ടസ് ആണ് ആദ്യമായി ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്ത് ചാടുന്നത് പുറത്ത് ചാടിയതിന് ശേഷം അതാണ് ഹൈഡൽ ബർഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരിലൊരു വിഭാഗം ഏഷ്യയിലേക്ക് വന്നു പിന്നെ മലയ ഏഷ്യൻ ഓസ്ട്രേലിയ ആ രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇൻഡോനേഷ്യ മറ്റൊന്ന് യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം ആ യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന ഒന്ന് ഡെനിസോവനും ഒന്ന് ഈ ഹോമോ നിയാണ്ടർ താലൻസസും ആകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യം പോയ ഇവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള തണുത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നേടി എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ മനുഷ്യൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മെലാനിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെലാനിൻ കുറഞ്ഞ മനുഷ്യരായിരുന്നു നിയാണ്ടർ താലൻസസ്
അങ്ങനെ ഏതാണ്ട് പത്ത് എഴുപതിനായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെങ്കിലും ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസും നിയാണ്ടർത്താലൻസും യൂറോപ്പിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുന്നു അവർ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നു അല്ലെ ഒരുമിച്ച് മത്സരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്നു എന്താണ് സം എക്സാക്ട്ലി സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യനില്ല നിയാണ്ടർത്താൽ നമ്മളെക്കാൾ ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു ചെറിയ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഹോമോ സാപ്പിയൻ സാപ്പിയൻസിന് ഒരു ശരാശരി മെയിലിൻ്റെ അഡൾട്ട് മെയിലിൻ്റെ ഉയരം ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശരാശരി നിയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഉയരം നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഒരു നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഭാരവും താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു ഒരു അറുപത്തി അഞ്ച് കിലോ ആണ് ഒരു മെയിലിൻ്റെ ഭാരം അതും നമ്മളുടെ മെയിലും ഏതാണ്ട് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ അവർ തലച്ചോറ് വലുതായിരുന്നു പക്ഷെ തലച്ചോറ് വലുതായതനുസരിച്ചുള്ള ഗുണം അവർക്ക് ഉണ്ടായില്ല കാരണം നമ്മളുടെ പല ഫാക്കൽറ്റീസും പല കപ്പാസിറ്റീസും അവർക്ക് അന്യമായിരുന്നു അവർ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ബോണിൽ അസ്ഥിയിലും അതുപോലെ തന്നെ കല്ലിലും ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെക്കാൾ മുന്നേ ഹോമോസാപ്പിയൻസിനേക്കാൾ മുന്നേ ഈ ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇവർ തന്നെയാണ് നിയാണ്ടർത്താൽ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അവർ ഈ വേട്ടക്കാരൻ്റെ ഹണ്ടർ ഗ്യാദർ ലൈഫ് തന്നെയായിരുന്നു അഗ്രികൾച്ചറോ അങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊന്നുമില്ല വലിയ തോ വലിയ ഫെറോഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ആനിമൽസിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊന്നും കുന്തം അതേപോലെ തന്നെ മൂർച്ചയേറിയ കല്ല് ഇതൊക്കെ വെച്ച് മൃഗങ്ങളെ കൊന്ന് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി ജീവിച്ച ഒരു വർഗമായിരുന്നു നമ്മളുടെ കണക്ക് തന്നെ പക്ഷേ നമ്മളെ കുറെ കുറച്ചുകൂടി റിസ്ക് ടേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ ചെറിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഹോമോ ഫ്ലോറൻസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി വർഗത്തെക്കുറിച്ച് ഫ്ലോർ ഐലൻഡിലെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫ്ലോർ ഐലൻഡിലെ ഒരു മൂന്നര അടി പൊക്കമുള്ള ഹോബിറ്റുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവികളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളെക്കാൾ ഒരുപാട് വാമനന്മാർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പം അവരുടെ കൂടെ കുറേ കൂടെ ഉയരമുള്ളതാണ് ശരിക്കും നിയാണ്ടർ താലൻസസ് അപ്പം ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ചടി അല്ലേ എത്രയെന്ന് കൂട്ടി നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനെ അടുപ്പിച്ചുള്ള പൊക്കമാണ് അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ തലച്ചോറും തലയോട്ടിയും നമ്മുടെ തലയോട്ടിയും തമ്മിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്നാമത് അവരുടെ നോസ് കുറച്ചുകൂടി പരന്നതും ആ നേസൽ ക്യാവിറ്റി വളരെ വലുതുമാണ് ഒറ്റ ബ്രീത്തിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കയറുകയും അത് അവരുടെ ബോഡി കുറച്ചുകൂടെ ഹോട്ടായിട്ട് നിലനിർത്താൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല നെയ്സലായിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് ആണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ അതിനാണ് കുറച്ച് എനർജി മതി മൂക്കിൽ കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് വായിലൂടെ അതിന് കൂടുതൽ എനർജി വേണം അപ്പം അവർ കൂടുതൽ എനർജി കൺസ്യൂം ചെയ്തിരുന്നു ഒറ്റ ബ്രീത്തിൽ തന്നെ അത് അവരെ ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ മൂക്ക് കാണുമ്പോൾ പറയാം വലിയ മൂക്കാണ് പിന്നെ നമ്മളെക്കാൾ നല്ല ഐസൈറ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് അത് പ്രത്യേകിച്ചും വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെക്കാൾ നല്ല ഐസൈറ്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവരെ സെറുബല്ലവും പരിയേറ്റ ലോബും ഒക്കെ നമ്മളെക്കാൾ ചെറുതായിരുന്നു അത് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതായത് ഈ തലച്ചോറ് മൊത്തത്തിൽ വിസ്തൃതി ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല അതിനകത്ത് മടക്കുകളും അതിനകത്ത് ബന്ധങ്ങളും സൈനാപ്സിസും പാത്വേസും ഒക്കെയാണ് ശരിക്കും ഒരു ഹയർ സിവിലൈസേഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പോലെ ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ജനറ്റിക്സ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജനറ്റിക് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ജീനോ ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഫിനോ ടൈപ്സ് ആയിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ശരീരത്തിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആണ് ശരിക്കും ഇവല്യൂഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പുറമേ നിന്ന് നമ്മളുടെ സമൂഹം ഇപ്പോൾ
നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി അത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിംബോളിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലൊക്കെ സ്പെയിനിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജിബ്രാൾഡറിൻ്റെ ആ സീ കേവ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്താണ് കൂടുതലും ഈ നിയാണ്രതാൽ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് പടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് ആളുകൾ നിയാണ്രതാൽ ആണിത് വരച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഈ ഗുഹകൾ ഇവർ ഒഴിച്ചിട്ട് പോയ ഗുഹകളിൽ പിന്നെ മോഡേൺ മനുഷ്യൻ കയറി പാർത്തിട്ടുണ്ട് മോഡേൺ മനുഷ്യൻ എന്തായാലും ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എൻഗ്രേവിങ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് കല്ലിൽ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡാൻസ് പാട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കതിനുള്ള ഒരു നമുക്ക് എന്തായാലും സിംബോളിക്കായിട്ട് സിംബോളിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഇതിന് പകരം മറ്റൊന്നിനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് കഴിയും ഒരു പ്രാവിനെ കാണിക്കുമ്പോൾ അത് സമാധാനമാണെന്നും ഒരു ടോർച്ച് കാണിക്കുമ്പോൾ അതൊരു വെളിച്ചമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പന്തമാണ് നോളജാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ കാര്യം മറ്റ് ജീവികൾ എത്ര ബ്രെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ സിംബോളിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജും സിംബോളിക് ബിഹേവിയറും ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അല്ല സിംബോളിസം ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വെള്ളം വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ ശരിക്കും സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുക പക്ഷേ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സിംബോളിക് എന്നുള്ള ഒരു യൂസ് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു പ്രാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനമാണ് ഒലിവില എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനം ഒലിവിലയും സമാധാനമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം ഒരു ബന്ധവുമില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള പ്രതീകാത്മകമായി ചിന്തിക്കാനും പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാകാനും തിരിച്ച് മനസ്സിലാകാനും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കഴിവാണ് നമ്മളെ ശരിക്കും ഒരു വലിയ ശക്തിയായിക്കും മാറ്റിയത് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് സിംബോളിക് യൂസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജോ സിംബോളിക് ബിഹേവിയറോ ഒന്നും നീണ്ട താൽ മനുഷ്യർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേസമയം അവർ ഈ നല്ല ഹ്യൂമൻ ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ആൻസസ്റ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നവരെ അവർ അടക്കിയിരുന്നു പരിക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫ്ലോറൽ പൂക്കളൊക്കെ വെച്ച് അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ഈ ഡെഡ് ബോഡീസ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിട്ടയർ ആവുന്ന റിട്ടയർ എന്ന് വെച്ചാൽ പരിക്ക് കേൾക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചതിൻ്റെ തെളിവുകളുണ്ട് നീണ്ടതാൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഈ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഇരപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിക്കേറ്റ് പക്ഷേ അവരെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കൂടുതൽ നാൾ അവർ ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഫൂഡും വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നെങ്കിൽ അവർ അത് ജീവിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതി ഈ നീണ്ടതാൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് മനുഷ്യരുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് മനുഷ്യരെപ്പോഴും ഈ കൂടെ വീഴുന്ന ആളുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമായവരെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുക സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതി മനുഷ്യനുണ്ട് ഇന്നും ഉണ്ട് അന്നും ഉണ്ട് ഇന്നും ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എല്ലാവർക്കും ഒരു രീതിയൊന്നും വരുത്തില്ല പക്ഷേ മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ഒരു സാ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു താല്പര്യമുണ്ട് ഒരു സംരക്ഷണ മനോഭാവമുണ്ട് ഇത് നീണ്ട താൽ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ഗ്രേവുകളും പിന്നെ അവർ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ അടക്കിയിരുന്നത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാര്യം ഇപ്പോൾ ഒരു ഈ മൃതദേഹം അടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉടനെ എന്തെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഒന്ന് ഈ മൃതദേഹം എങ്ങനെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒരു മൃതദേഹം കിടന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അത് സ്മെല്ലടിക്കും അപ്പോൾ അത് ഫൗൾ സ്മെല്ലാണ് മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചോളം മനുഷ്യൻ്റെ ഈ ശവങ്ങളെല്ലാം ഫൗൾ സ്മെല്ലാണ് നമ്മളുടെ വയറിങ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സോഫായിട്ട് മണ്ണിനടിയിൽ ഇടുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ മണ്ണിനടിയിൽ ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ കത്തിച്ച് കളയുക കത്തിക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തീ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ കുഴി കുത്തി അടക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അടക്കിയിട്ടുള്ളപ്പം ഇവർ നമ്മളുടെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് പോയി അടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മരിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം
ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അത് വേറൊരു കാര്യം അതൊരു വേറൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവരങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നു നിയാണ്ടർ താലൻസ് ഇപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പൊക്കമുള്ള ഈ ഈ ജീവിക്ക് മനുഷ്യനെക്കാൾ ചില അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് അവയുടെ മസിൽസ് വളരെ ശരിക്കും സ്റ്റൗട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മാൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുക അദ്ദേഹം കണക്കാണ് കുഞ്ഞനാണ് പക്ഷേ ഒരു ഡൈനാമിറ്റ് കണക്കുള്ള നമ്മളെക്കാൾ ശക്തമായ മസിലുകളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലിലെയൊക്കെ സന്ധിയൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അതുപോലെ തന്നെ ബോൺസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ തിക്കറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഞാൻ എന്നെ സൂചിപ്പിക്കുക ഇവർക്ക് നടക്കാനായിട്ട് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ എനർജി വേണ്ടി വരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ എല്ലിൻ്റെ വണ്ണം വളരെ പ്രധാനമാണ് എല്ലിൻ്റെ വണ്ണം നേർത്ത് 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 വന്ന് പൊള്ളയാകുമ്പോഴാണ് അത് പക്ഷ പക്ഷികളുടെ എല്ലായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ തിക്കായി വരുന്ന എല്ല് തിക്കാണെങ്കിൽ അതിനുള്ളിലും മജ്ജയും മാംസമൊക്കെ ഇങ്ങനെ മജ്ജയൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിക്ക് പൊങ്ങാൻ പറ്റില്ല ആ ജീവി എപ്പോഴും തറയിലായിരിക്കും അപ്പം ഇനി അത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിക്ക് ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ആ എല്ല് ഭയങ്കരമായിട്ട് മോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളുടെ ലോക്കോ മോഷൻ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിയാണ്ടർതാൽ മനുഷ്യന് നമ്മളുടെ വേഗതയിൽ ഓടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് നമ്മളുടെ വേഗത എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള ജീവിയൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ വേഗത വളരെ കുറവാണ് മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഹുസൈൻ ബോൾട്ടൊക്കെ നാൽപ്പത്തൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറൊക്കെയാണ് പീക്കിൽ ഓടുക എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നൂറും നൂറ്റി ഇരുപതൊക്കെ ഓടുന്ന ജീവികൾ ഉണ്ട് ചീത്ത ഒക്കെ പോലെയുള്ള ജീവികളുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റണ്ണാണ് മാരത്തോൺ ഓടാൻ കഴിയുന്ന ജീവി എന്നാണ് മാരത്തോൺ വേറെ ആർക്കും അങ്ങനെ ഓടാൻ കഴിയില്ല അപ്പം ആ ഒരു സസ്റ്റെയിൻഡ് ആയിട്ട് ഓടാനായിട്ട് കഴിയാൻ നമ്മളെ സഹായിച്ച നമ്മുടെ പെൽവിസാണ് നമ്മുടെ ഈ പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഉരസ് എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ കറക്റ്റ് വാക്ക് ആ ആ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉദരഭാഗത്തിരിക്കുന്ന ആ എല്ലിൻ്റെ കൂടം എല്ലും കൂടും അങ്ങനെയാണ് പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പെൽവിസ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വീതിയുള്ളതാണ് നിയാണ്ടർത്താൽ വീതിയുള്ള പെൽവിസ് ആകുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നടത്തയാണ് വരിക നമ്മുടെ പെൽവിസ് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒതുങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രസവം നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഈ ബർത്ത് കനാൽ ചെറുതാകുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബൈപ്പിഡാലിറ്റിയുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയാണ് ഓടാനും നിൽക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഒരു നിമ്പിളാവുകയാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പം നമ്മളും നിയാണ്ട താലൻസ് കൊണ്ട് നോക്കും പെൽവിക് ആ ഏരിയയിൽ നല്ലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് പഴയ ഹോമോ സ്പീഷീസ് എല്ലാം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം പെൽവിക്ക് ഈ നിയാണ്ടർ താലൻസിൻ്റെ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വരുന്നതാണ് അതായത് വിസ്തൃതമായ പെൽവിക് റീജിയനാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തമ്മിൽ എങ്ങനെ ഇവർ യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരു മസ്കുലറായിട്ട് നിയാണ്ടർ താലൻസിസ് തന്നെയാവും വിജയിക്കുക കാര്യം ബിക്കോസ് ദേവ ബെറ്റർ ഫിസിക്കലി അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ നിമ്പിളായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടെ ഇതായിരുന്നു ഉയരം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എങ്ങനെ എനിക്കൊന്ന് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒന്നുകിൽ അവർക്കൊരു ചെറിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ തുല്യം അല്ല പഴയ നായാട്ടിലൊക്കെ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയ നസീർ ജയൻ സിനിമയിലൊക്കെ അവസാനം അവരങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് എന്നിട്ട് അവസാനം കൈ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് രണ്ടുപേരും ഇടിക്കണം പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക ഒരാൾ മുപ്പത് ഇടി അങ്ങോട്ട് ഇടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇയാൾ മുപ്പത് ഇടി ഇങ്ങോട്ട് ഇടിയേക്കും അതേപോലെ ഒരു സമാസമം എന്നാണ് പണ്ടത്തെ സിനിമ കണ്ടവർക്ക് അറിയാം നസീർ മധു സിനിമ നസീർ ജയൻ സിനിമയിലൊക്കെ ഇടി എണ്ണിയാണ് ഇരിക്കുക ഒരു ഇടി പോലും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാധകർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ബലാബലം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ കാരണം നമ്മൾ പൊക്കം കൂടിയവരാണ് അവർ പൊക്കം കുറഞ്ഞവരാണ് പക്ഷേ അവർ സ്റ്റ
അത് പെട്ടെന്ന് എളുപ്പം വിശ്വസിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ അതൊരു ഇരുപാദം കൂടിയാണ് ആ പാവം നിയാണ്ടർദാലൻസിനെല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞ മനുഷ്യ നിൻ്റെ കയ്യിൽ പാവം നിൻ്റെ കയ്യിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വയം സോറി സോറി നിയാണ്ടർദാൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കവിതയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം അതിനൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ പൂർണ്ണമായ എവിഡൻസ് ഒന്നും നമ്മുടെ ഇല്ല നമ്മളങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് മനുഷ്യൻ വേട്ടയാടിയാണ് അവരെ കൊന്നത് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ മിക്കവാറും ജീവികൾക്കെല്ലാം ഈ പ്രേ പ്രിഡേറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് അതായത് ഒരു ജീവിക്കെതിരെ വേറൊരു ജീവി കൊല്ലാനായിട്ട് അന്തകനായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും മിക്കവാറും ജീവികളെല്ലാം പ്രേ പ്രിഡേറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് അത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കൊല്ലാൻ ആളുണ്ടായിട്ടും തിന്നാൻ ആളുണ്ടായിട്ടും അതിജീവിച്ച ജീവികളുടെ കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് ഈ മുന്നിൽ കാണുന്നത് അവിടെ നിയാണ്ടർതൽ മനുഷ്യന് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എതിരാളിയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് അവരെ പൂർണ്ണമായും തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് ഇത്രയും വലിയൊരു ജോഗ്രാഫിക്കൽ റീജിയൻ സൈബീരിയ മുതൽ സ്പെയിൻ വരെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് ഇവരെ പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അവിശ്വസനീയമാണ് അത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജൊന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന അതേ ടൂളുകൾ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കല്ല് വെച്ചൊക്കെ ഉള്ള അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്ര മോശം ആൾക്കാർ അത്ര വന്യരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും നിയാണ്ടർ താലൻസ് അത്ര പാവം മനുഷ്യരുമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഈ ചില എന്താ പറയുക ഇര വില്ലൻ വാദത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ബയോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോഗ്രഫിയോ ഒക്കെ ഒന്നും അതിനകത്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല അത് ഒരു ഇവല്യൂഷനാണ് ബേസിക്കലി ഒരു ചെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യനാണ് കൊന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാമെന്നല്ലാതെ അതിനകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നാളെ വേറെ പുതിയ ആധുനിക പോസ്റ്റ് മോഡേൺ കവിതയൊക്കെ നിയാണ്ടർത്താൽ നിന്നോട് ഞാൻ മാപ്പുരക്കുന്നു എൻ്റെ മുൻഗാമികൾ നിന്നോട് ചെയ്ത തെറ്റിന് ഞാൻ നിൻ്റെ കാലിൽ വീഴുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി വിടേണ്ട കാര്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല മനുഷ്യനുമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒത്തു ചേർന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇപ്പം ഈ നിയാണ്ടർ താലൻസ് പോയി എന്ന് പറയുന്നതിന് എതിരായിട്ട് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളാണ് അവസാനത്തെ നിയാണ്ടർ താൽ മനുഷ്യർ എന്നാണ് ചില ആൾക്കുകൾ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിൽ നാല് ശതമാനം ഒരു ശതമാനം മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെയുള്ള നിയാണ്ടർ താൽ ഡി എൻ എ നമ്മൾ പേറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എണ്ണൂറ് കോടി മനുഷ്യരിൽ അത് എത്ര ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആയിരം എത്ര മില്യൺ നിയാണ്ടർ താൽ മനുഷ്യരുടെ ഒരു ജനറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലത്തും ഇത്രയധികം കൂടുതൽ കൂടിയ എണ്ണം നിയാണ്ടർ താൽ ജീനോമുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിയാണ്ടർതാൽ മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും പുഷ്കലകാലമാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം നമ്മൾ തന്നെ നിയാണ്ടർതാലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇത് പേറ് നടക്കുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നോക്കുമ്പം മാത്തമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കാം പക്ഷേ ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഒരു വർഗവും നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ഇപ്പോൾ എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് ഡെനിസ് ഓവൻസും ഇല്ല നിയാണ്ടർ താലൻസും ഇല്ല അപ്പം ഈ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ഇൻബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഈ ഇൻ്റർബ്രീഡിങ് നടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ചില ആളുകൾ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും വിദഗ്ധ്യസും പഠന സംഘങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ഈ പാഥജൻ ഈ ആഫ്രിക്കൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നൊരു തീരു ഉണ്ട് അതായത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇവർ ഹോമോറക്റ്റസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഇതിൽ ചാടി ഈ യൂറേഷ്യയിലേക്ക് കയറിയവരാണ് പിന്നെ നിയാണ്ടർതാലായിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ സംഘത്തിൽ ആഫ്രിക്കയിൽ തന്നെ തുടർന്നിട്ട് വീണ്ടും വന്ന നമ്മൾക്ക് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നേരിട്ടിട്ടുള്ള പാഥജൻസ് അതായത് ഈ രോഗ കാരണ ഹേതുക്കളായിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സ് സൂക്ഷ്മജീവികൾ ഇവയോട് പൊരുതി അവയ്ക്കെതിരെ പ്രതിരോധം നേടി എന്നാൽ ഒരുപക്ഷെ ഒന്നുകിൽ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ കോ ഹാബിറ്റേഷൻ ഇത് നേടിയാണ് നമ്മൾ യൂറോപ്പിലെത്തിയിട്ട് ഈ പിന്നെ നിയാണ്ടർതാലിനെ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് നിയാണ്ടർതാലിനും ആയിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്നു ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുകയും നമ്മളുടെ പാത്തജൻസും നമ്മളുടെ പല കാര്യങ്ങളും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയും പക്ഷെ അവർക്കത് താങ്ങാനാവാതെ അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ എക്സ്റ്റെൻഷനിൽ എണ്ണം കുറഞ്ഞ് എണ്ണം കുറഞ്ഞ് എക്സ്റ്റെൻഷനിലേക്ക് പോവുകയും നമ്മളിലേക്ക് അവരുടെ കുറേ ജീൻ വരികയും
ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പോകും വൈറസുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷേ ആ വൈറസ് തന്നെ നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അതിന് മുന്നിൽ പതറിപ്പോകും പതറിപ്പോവുകയും നമ്മൾ ഡിസീസറാവുകയും സിക്കാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാവും ഇത് ഒരു പക്ഷേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ പാത്തജൻ ട്രാൻസ്ഫർ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളവരുമായിട്ട് ശരിക്കും നമ്മളവരെ ഈ ഇണയാക്കി അവരെ ഇല്ലാതാക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒരു പ്ലാന്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടക്കുന്നതല്ല ഇതിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബയോളജി എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലൈൻഡ് ആണ് പർപ്പസ്ലെസ് ആണ് ഡിറക്ഷൻലെസ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിൽ പിന്നെ ഇതെല്ലാം ഒരു കാരണം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതാണോ എന്നില്ല ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ കുറെ പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇൻട്രോബ്രീഡിങ്ങിലൂടെ കുറെ പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം കുറെ പേര് കാലാവസ്ഥ പലപ്പോഴും പല ജീവികളെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് റാൻഡം മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് നോൺ റാൻഡം സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്യാത്ത ഈ എൻവയറൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് പരിസ്ഥിതി ഈ പരിസ്ഥിതി അനുകൂലമല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവികൾ അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഫാക്കൾട്ടീസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റീസ് ഇല്ലാത്ത ജീവികൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ പുറത്തേക്ക് പോകും അതാണ് അർഹതയുള്ള ഫിറ്റസ്റ്റ് ഇൻ്റെ സർവൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും അതിനനുയോജ്യമായ അവയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് വൈസായിട്ട് അവർക്ക് നിക്കക്കളി ഇല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടാവാം പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സ്കേസ് റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിൽ അവർക്ക് ആഹാര ലഭ്യത കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ആപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവി വർഗം യൂറോഷ്യയിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറുമ്പോൾ അവിടെ അതുവരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നിന്നിട്ടുള്ള നിയാണ്ടർ താലൻസിന് അവരുടെ സോഴ്സസ് അവരും ഇവരും വേട്ടയാടുന്ന മൃഗങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും ഒക്കെ ഒന്നാണെങ്കിൽ ഒരേ സോഷ്യൽ നിന്നാണ് ഇവർ ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവരെ സോഫായിട്ടും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയും അവർക്ക് ഭക്ഷണ ലഭ്യത കുറയുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ പിന്തിരിയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് മനുഷ്യനായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ജീവനെ പ്രതിരോധം വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹ്യൂമൻ എല്ലാ മൃഗങ്ങളുടെയും ബ്രെയിൻ അങ്ങനെയാണ് ഒരു പാമ്പ് കൊത്തുന്നത് പോലും അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വിഷം ഒരു ഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വിഷം അത് പ്രയോഗിക്കുള്ളൂ കാരണം അത് അതിനൊരു ആസറ്റായിട്ട് വെച്ചേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആഹാരം ഇല്ലാതായിട്ടുണ്ടാവും തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാതായിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പം ഈ റിസോഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാരീരികമായ പോരാട്ടത്തിന് ഉപരി അവർ കൈയടക്കിയ മേഖലകളിൽ നിന്ന് വേറെ മേഖലകളിലേക്ക് പോയി ഈ നിയാണ്ടർ താലൻസിന് ആഹാരം കുറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അതുപോലെ തന്നെ വേട്ടക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് കൂട്ടരും ഹോമോസേപ്പിയൻസും നിയാണ്ടർ താലൻസും തുല്യമായിരുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കരുതുക അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം വർഷം ഇതിന് മുന്നേ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും ഏതാണ്ട് പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ബ്രെയിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറേ സവിശേഷമായ സിദ്ധികൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് മുന്നേറുന്നു അതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് അവസാനം പറയാം പക്ഷേ ഈ ലാംഗ്വേജ് അല്ലാതെ തന്നെ ചില അഡ്വാൻറ്റേജസ് മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അഡ്വാൻറ്റേജുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കളക്റ്റീവായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാരണമല്ല ഒരു കാരണമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പട്ടി പട്ടിയും മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾ പഴയ ചുവർ ചിത്രങ്ങളിലും കെ പിക്ചേഴ്സിനകത്തൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പട്ടിയും മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ബന്ധമാണ് ഈ പട്ടിയെ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ ഹണ്ടിങ്ങിനാണ് ഹണ്ടിങ്ങിനെ പട്ടി നമ്മുടെ ഒരു എയ്ഡായിരുന്നു ഒരു ഇൻഫോമർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഇന്നത്തെ പോലീസുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരുപാട് അവശേഷങ്ങൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ടും സ്കാവഞ്ചർ വർക്കിനായാലും എല്ലാ ഈ പട്ടിയും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം
പ്രത്യേകിച്ച് വേട്ടയ്ക്ക് സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പല ലൈഫിലും സഹായകരമായൊരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഇതാണ് പക്ഷേ നീയാണ്ട താല് മനുഷ്യന് അങ്ങനെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടിയതായിട്ട് ഫോസിൽ തെളിവുകൾ പറയുന്നില്ല അപ്പം അത് ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇൻ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് അനാലിസിസ് വലിയ തോതിലുള്ള ഇതായിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെ ഒന്നാണ് ഈ ഈ പട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പാത്തച്ചനെതിരെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കുണ്ടാവുകയും അവർക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും പിന്നെ ഇൻബ്രീഡിങ് വഴി അവർ മെല്ലെ നമ്മളിലേക്ക് കുറച്ച് ജീനം തന്നിട്ട് മെല്ലെ അവരെ എണ്ണ എണ്ണം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ആക്രമണം പരസ്പരമുള്ള വയലൻസ് കാരണം നമ്മൾ അവരെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ കുറേ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എവിടെയൊക്കെയോ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അടിസ്ഥാനപരമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ നിയാണ്ട താലൻസസ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു നോൺ ഹിസ്റ്ററി വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നമ്പർ എപ്പോഴും കുറവായിരുന്നു അത് വളരെ നമ്മളിലാണൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ പെറ്റു പെരുകാനായിട്ടുള്ള വലിയ തോതിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശേഷി മനുഷ്യൻ്റെ പെറ്റു പെരുകൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കരമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറ്റ് ജീവികൾ പലതും എല്ലാ ജീവികളും ഇങ്ങനെ പെറ്റു പെരുകുമോ എന്നെനിക്കറിയാം പ്രകൃതിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനൊരു എലികളുടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എലികൾ അവസാനം ഒറ്റ എലി ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ കുറച്ചുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ ബ്രെയിനാണ് അവിടെയും സഹായമായത് മനുഷ്യൻ ബർത്ത് റേറ്റ് ഒരു രാജ്യത്ത് കുറയുകയാണെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ ഉടനെ പറയും ആ ബർത്ത് റേറ്റ് കുറയും നമുക്ക് കൂട്ടണമല്ലോ ബർത്ത് റേറ്റ് കൂട്ടുന്നവർക്ക് സമ്മാനം മനസ്സിലായല്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എഞ്ചിനീയറിങ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മറ്റ് ജീവികുലങ്ങളിൽ നടക്കുന്നില്ല ബർത്ത് റേറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ് 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 പോകും ഇതുപോലെയാണ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ പോലെയാണ് ആ ഒന്ന് അടുത്തത് അടുത്തത് അടുത്ത് 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 ഇങ്ങനെല്ലാം കൂടെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ വീഴും മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ അത് സംഭവിക്കില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഹോമോസാപ്പിയൻസും നിയാണ്ട്ര താലൻസസും ആയിട്ടുള്ള ചില ബന്ധങ്ങൾ അതിൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ചാണ് അതുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശദാംശങ്ങൾ അതായത് ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ പി ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി വഴിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈസോഫേഗസിൽ അന്നനാളത്തിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രക്കിയിലേക്കും ശ്വാസത്തിലേക്കും നമ്മൾ വഴി തിരിച്ചു വിടുന്നത് അപ്പം ആഹാരം വരുമ്പം ഇത് വന്ന് ആഹാരം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് അടയും ട്രക്ക് ട്രക്കിയിലേക്കുള്ള ഇത് വന്ന് അടഞ്ഞു നിൽക്കും അത് നേരെ ആഹാരം അന്നനാളത്തിലേക്ക് പോകും ശ്വസിക്കുമ്പം ഇങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒരു സാധനം ഒരു വാൽവ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആഹാരം ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് പോകാത്തത് അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയ പ്രശ്നമാണ് അതാണ് ചിലപ്പം ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തലയിൽ അടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഈ വേറെ ഒരു ജീവിക്കും ഒരു ആനിമലിനും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം നമ്മുടെ ലാറിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്വനപേടകം അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊണ്ടയിൽ ഒരുപാട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയായിരിക്കുന്നത് അതൊരു ആറ് ഏഴ് വയസ്സ് ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ താഴോട്ട് വരുന്നത് തുടക്കത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ കൊച്ചുകുട്ടികളെ നോക്കുകയാണെന്ന് എന്തായാലും മേളിലാണ് അപ്പം മേളിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുകയും ശ്വസിക്കുകയും ഒരേ സമയം ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചു ബേബീസിനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ അവസ്ഥയാണ് മറ്റേ ആനിമൽസിനുള്ളത് നമുക്കതല്ല ഉള്ളത് നമ്മുടെ അഡൾട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഈ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപകടം കൂടിയാണ് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിലും ആ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പോസ് ചെയ്ത പോസ് ചെയ്താണ് കഴിക്കുന്നത് അത് നമ്മളറിയുന്നില്ല നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെ അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കില്ല പക്ഷെ കൊച്ചു കുഞ്ഞിന് ബേബീസിന് ശിശുക്കളുടെ ഇടയിൽ അത് നടക്കും പക്ഷെ അവരെ ശരിക്കും ആ ഒരു ലാനിങ്സ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് ശരിക്കും എല്ലാ വാക്കുകളും എല്ലാ പ്രത്യേകിച്ച് വവൽസ് ഒക്കെ ഉച്ചരിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണമായ ഒരു സംസാര ശുദ്ധി അല്ലേ ശേഖര അതിൻ്റെ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരു ശുദ്ധി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് വയസ്സാണ് അതായത് ലാരങ്സ് താഴോട്ട്
ഈ ഫുഡ് ഫുഡ് പൈപ്പിലേക്ക് സോറി എയർ പൈപ്പിലേക്ക് ഫുഡ് പോകാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധ്യതയും ചോക്കിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ റിഗർ ഗിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഛർദിക്കൽ ഈ ഒരു സംഗതി നമ്മളിൽ വളരെ അടു ഇതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തന്നെ ഈ ഈ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് താഴോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ഭാഷ മെച്ചപ്പെട്ടു നമ്മൾ എന്നാ ഭാഷയാണ് നമ്മുടെ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഷയാണ് അതിന് നമ്മളെ സഹായിച്ചത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയ ലാറിങ്സ് ആണ് പക്ഷേ നീണ്ട താലിന് ലാറിങ്സ് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻസും കുറച്ച് അമറലും മുരളലും മൂളലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്താണ് ഓരോ വാക്കുകൾ കളകള മിളകും ഒരു അരുവിയിലകളിൽ ഒരു കുളിലൊരു മുളകം എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ഒരു നീണ്ട താലിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല അപ്പം ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമുക്ക് നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആഹാരം ഇതിനകത്ത് കയറുന്നതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നീ കാണുന്ന എല്ലാം പഠിത്തി വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് കഥയായാലും കവിതയായാലും സിംബോളിക് യൂസ് ഓഫ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സിംബോളിക് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഇതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു കാര്യം അതേപോലെ പറയാതെ വേറെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുവരികയും പറയുന്നവനും മനസ്സിലാവുന്നു കേൾക്കുന്നവനും മനസ്സിലാവും ചില്ലറ കാര്യം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടു പോകാം ഇതാണ് നീയാണ്ടർത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെ പാഠങ്ങൾ ആളുകൾ വരയ്ക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരെല്ലോ ഒരു പല്ലോ ഒക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ച് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ വെച്ച് ഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നിട്ട് അതിന് രോമങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ശരീരം കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നീയാണ്ടർത്ത അവരുടെ തലയോട്ടിയാണ് നമുക്ക് ഈ തലയോട്ടി കൂടുതലും നമ്മളുടെ പുറകിലോട്ടുള്ള ജീവികളുടെ ഹോമോ ഇറക്ടസ് പോലെയുള്ള ജീവികളുമായിട്ടാണ് അവരെ ആ ഒരു റിഡ്ജ് നോക്കുക പുരികം കണ്ട ആ അത്രയും ശക്തമായ ഇത് നമുക്കില്ല കാര്യം നമ്മൾ ഈ ഐലിറ്റ്സൊക്കെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവിയാണ് ഇവിടെ ഇവരെ കുറിച്ചുകൂടെ റിഡ്ജാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വരമ്പ് കണ്ട ചിമ്പൻസിയിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയാൻ്റെ താലൻസിൻ്റെ ഒരു തലയോട്ടി അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഫിനിഷ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു ആളുടെയും തലയോട്ടി നല്ല കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ല ഇത് നിയാണ്ടർ താലൻസിൻ്റെ ഇത്രയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഈ അടക്കി എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബാറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലാം കിട്ടും മറ്റേത് ഇവിടെ ഒരു പല്ല് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പഞ്ചായത്തിലായിരിക്കും അടുത്ത എല്ല് കിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് കിട്ടണമെന്ന് തന്നെ ഇല്ലല്ലോ ഒരു ജീവി മരിച്ച് അത് ഫോഴ്സിലാവുക എന്ന് പറയാനുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കുറവാണ് കാരണം അത് മിക്കവാറും ജീർണിച്ചു പോകാം തിന്ന് തീർക്കാം മറ്റ് ജീവികൾ മണ്ണിനടിയിൽ പോകാം മണ്ണിനടി പോയി ആ ജീർണ വരും പിന്നെ ഈ ജീവികൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി വായു കിടക്കാത്ത മറ്റേ ജേംസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പാറയുടെ ചുണ്ണാമ്പ് പാറയുടെ ഒക്കെ അടരുകളിൽ ചെന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ച് അതിങ്ങനെ കാലാകാലം കിടക്കാൻ ഫോസിലൈസ്ഡ് ആവുക ഫോസിലൈസ്ഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോക്ഷം കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സർക്കാസ്റ്റിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രശ്നമാണ് അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒന്ന് ഫോസിലായി തീരുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മിക്കവാറും ജീർണിച്ച് ഇല്ലാതെയാവും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം ഫോസിലുകളായിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ജീവികളും അതും ഇതും എല്ലാം കുഴിക്കുന്നിടത്തല്ല അങ്ങനെയൊന്നും കാണില്ല വളരെ 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 അപൂർവമായിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഈ ഏഷ്യ ഏഷ്യ സൈബീരിയയുടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിനൊക്കെ പഴയ പഴയ പേരുകളാണ് സ്പെയിൻ പേരുകൾ ജിബ്രാൾട്ടർ കണ്ടോ ജിബ്രാൾട്ടർ ഈ ഈ മൊറോക്കയ്ക്കും സ്പെയിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ഒരു സ്പെയിൻ്റെ തീരത്തുള്ള കടൽ തീരത്തുള്ള ഒരു ഇതാണ് ജിബ്രാൾട്ടർ റോക്ക് ഓഫ് ജിബ്രാൾട്ടർ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ Evidence for continued Neanderthal presence in the Iberian Peninsula 37,000 years ago was published in 2017. Iberian Peninsula is called Spain. Spain is called Spain. In the past 37 years, the Neanderthalans were born in the past 17 years. In the past 17 years, the Neanderthalans were born in the past 17 years.
മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു മറ്റൊന്ന് നിയാണ്ട താലൻസസ് മറ്റേ ഡെനിസോവൻസ് ഡെനിസോവൻസ് കൂടുതലും ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യ ഈസ്റ്റ് നോർത്ത് ഏഷ്യ ഐ മീൻ അവിടെ സൈബീരിയ ആ റീജിയനിലാണ് എന്നിട്ട് അവർ നേരെ വന്നിട്ട് അവരെ ഒരു പോർഷൻ വന്നിട്ടുള്ള കൂടുതലും ഈ മലയ ഇൻഡോനേഷ്യ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇതുവഴിയാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ശരിക്കും ഹൈഡൽബർഗ് സെൻസിൽ നിന്നാണ് ആദ്യത്തെ ഈ നിയാണ്ട താലൻസസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് ഇവരുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു അനോട്ടമി ഔട്ടാണ് മസ്കുളാണ് ബെറ്റർ സൈറ്റ് പക്ഷെ മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നോക്കാം മനുഷ്യന് കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ക്രാണശേഷി ഉള്ളതായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇവരുമായിട്ട് ഇൻ കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പെൽവിസ് ഒക്കെ നോക്കുക കുറച്ചുകൂടെ വീതിയുള്ള പെൽവിസാണ് പിന്നെ അതുപോലെ റിബ് നോക്കുക നമ്മളെ റിബ് അതായത് വാരിയല്ല് കുറച്ചുകൂടെ ഒതുങ്ങിയതാണ് കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായ വാരിയല്ലാണ് എന്നിട്ട് ഷോൾഡർ നോക്കുക അവരുടെ ഷോൾഡർ കുറച്ചുകൂടെ ബ്രോഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോൾഡേഴ്സാണ് വേണ്ട നമ്മളുടെ കുറച്ചുകൂടെ ഇതാണ് അത് പക്ഷെ കൈയുടെ കുഴ തിരിയത്തില്ലായിരിക്കും അവർക്ക് എന്നിട്ട് ഈ സന്ധികൾ നോക്കുക നമ്മുടെ സന്ധികളെക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ട്രോങ്ങറാണ് എല്ലുകൾ തിക്കറാണ് പിന്നെ കൈ നോക്കുക കൈയും കുറച്ചുകൂടെ ഇത് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഈ പ്രൈമേറ്റ് സ്വഭാവം ആണ് കയ്യിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവരുടെ കയ്യിൽ സോ ഇതാണ് ഒരു മോഡേൺ ശരാശരി മെയിലും ഒരു നിയാണ്ടർ താലൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആൻഡ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദേഹ ലാർജ് നോസസ് പ്രോമിനൻ ബ്രോറിഡ്ജസ് ലോങ് ലോ ക്രൈനിയൽ വോൾഡ് കണ്ടെയ്നിങ് ബ്രെയിൻ റഫ്ലി ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് ലാർജ് ദാൻ ഹോമോസാപ്യൻസ് ഈ ബ്രെയിൻ കപ്പാസിറ്റി വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ വർധനവ് അല്ലെങ്കിൽ വലിപ്പം കാണാൻ കഴിയും അവർ ബേസിക്കലി എന്താണ് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിംഗ് മനുഷ്യർ ആണ് പൊക്കം കുറഞ്ഞ സ്റ്റൗട്ട് കട്ട കട്ട മനുഷ്യരായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായാലും അവർക്കായിരിക്കും വിജയ സാധ്യത എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കട്ടയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ദുർബലരായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബോഡി വെയ്റ്റ് കൂടുതൽ ഹോമോസാപ്യൻസ് ആപ്പിയൻസിനായിരുന്നു അത് ഈ എല്ലിൻ്റെ നീളമാണ് ഈ പൊക്കമുള്ള മനുഷ്യർക്ക് വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ബേസിക്കലി ഒരു ഇങ്ങനെ പെൻസിലാണെങ്കിലും വെയ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇത് ഇത് ഈ എൽ കാച്ചിലോ കേവ് സ്പെയിനിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൈപ്പത്തിയാണ് ഈ കൈപ്പത്തി മനുഷ്യരുടെ അല്ല മനുഷ്യരേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ വലിയതായ ഒരു കൈപ്പത്തിയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നിയാണ്ടർതാലൻ മനുഷ്യൻ്റെതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹാഷ്ടാഗ് പോലൊരു പടവും ഈ അടുത്തടെ നമ്മൾ ഈ ഹാഷ്ടാഗ് ഇതല്ലേ അതേപോലൊരു പടം വരെ ഒരു ഒരു കേവ് പിക്ചറും നിയാണ്ട താലൻസിൻ്റെതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊന്നും ഉറപ്പില്ല കാരണം ഈ കേവുകളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ നിയാണ്ടർ താലൻ താൽ മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ അവരെ അവരുടെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആധുനിക മനുഷ്യൻ കയറി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ചുവർ ചിത്രങ്ങൾ എഴുതുക ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ എഴുതുക വരച്ചിടുക കോറിയിടുക പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര വലിയൊരു ജീവി നമ്മളെക്കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ പഴയ അറകളിലും ഗുഹകളിലും ഒക്കെ നമ്മളുടെ എത്രയോ വർഷം പഴക്കമുള്ള മനുഷ്യരിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് വരച്ച് എഴുതി പട്ടിയുടെ പടം കുതിരയുടെ പടം അതിനകത്ത് പടത്തിന് ചായം കൊടുക്കൽ എന്നാ പരിപാടിയായിരുന്നു അറിയാം നമ്മൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു ബേസിക്കലി അപ്പം ഇത് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇവർ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ ചോർ ചിത്രങ്ങളും ഇതൊന്നും കൂടുതലായി ചെയ്തതിന് യാതൊരു തെളിവില്ല ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരോപിക്കുന്നതാണ് നിയണ്ടർ താലിലാണ് അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് യൂസ് ബോൺ ടൂൾസ് ആൻഡ് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് നമ്മളെക്കാൾ മുന്നേ എല്ല് അതുപോലെ തന്നെ കല്ല് ഇതേ വെച്ചുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് ടൂൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നമ്മളെക്കാൾ മുന്നേ തന്നെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നുള്ളതാണ് ദ ബറി ദ ഡറ്റ് ഡെക്കറേറ്റഡ് ഗ്രേവ് വിത്ത് ഫ്ലവേഴ്സ് അവരെ മരിച്ചവരെ അടക്കിയിരുന്നു ശവകുടീരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുഴികളിലൊക്കെ പൂക്കൾ വിതറിയിരുന്നു ക്രിയേറ്റഡ് റോക്ക് പിക്ചേഴ്സ് അതൊരു സംശയാസ്പദമായ ചോദ്യമാണ് ഹാർട്ട് സോഷ്യൽ ലൈഫ് മെയ്ഡ് ക്ലോത്ത്സ് ക്ലോത്ത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരപുരി മരപുരി അല്ല ബേസിക്കലി മൃഗങ്ങളുടെ തോല് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മൃഗങ്ങളുടെ തോല് വെച്ച് അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അവർക്ക് നാണം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സിവിലൈസേഷണൽ ആസ്പിറേഷൻസ് ഉള്
ഹിറ്റ് സംരക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വേണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് അവിടെ ഹീറ്റ് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ താപ സംരക്ഷണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ തോലാണ് മൃഗങ്ങൾ തോല് അവർ ഈ എന്താണ് ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടാണ് കമ്പ്ലീറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ജനിക്കുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെ സാധനമില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ രോമമൊക്കെ വളർത്തി കുറേയൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പക്ഷെ അതൊന്നും പോരാ നമ്മുടെ തൊലിയൊന്നും ഇതാവില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നിൽ നല്ല തിക്ക് സ്കിന്നാണ് പക്ഷേ അവിടെ വന്നിട്ട് മെലനിൻ പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും മെലനോസൈറ്റ് കോശങ്ങൾ ബൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കുറയുകയൊക്കെ ചെയ്ത് ചുമന്ന മനുഷ്യർ അവരെ മുടി വരെ ചുമന്നതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഈ നിയാട്ടാൽ മനുഷ്യരുടെ അപ്പം അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ട് അവരെന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് കൂടുതലും ഈ മറ്റ് ജീവികളുടെ രോമം തൊലി ആയിരിക്കും അത് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ട് അത് ധരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ജീവിക്കുക ഉടുപ്പ് പോലെയൊക്കെ പുലിയുടെയോ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെയോ എന്നിട്ട് ഈ രോമ ഇങ്ങനെ തുന്നി തുന്നി ചേർക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു തണുപ്പ് രക്ഷ അവിടെ വേറെ എന്ത് വഴിയുള്ള തീ തീയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമുണ്ട് തീ അവർ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ടും പക്ഷെ നമ്മുടെ കണക്ക് ഒരു മാസ്റ്ററി അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സംശയമുണ്ട് തീ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതൊരു വിദ്യ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു തീപ്പെട്ടി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലറ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് കാലം കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കഴിവിലേക്ക് വരും അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർക്കൊരു മാസ്റ്ററി അവകാശപ്പെടാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഈ ലോവേഡ് ലാരങ്സ് ഈ ആദ്യത്തെ ചിത്രം നോക്കുക ഈ ലാരങ്സ് ഇത് ആദ്യം കാണുന്നത് നിയാണ്ടത്താലാണ് അതായത് എൻ്റെ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടത് നിങ്ങളുടെ ഇടത് തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന കരുതുന്നു ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിലെ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ അത് നിയാണ്ടത്താലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇടം മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ആ ലാരങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വനപേടകം എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ആ ഒരു വോക്കൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ടോ അപ്പം ഇത്രയും സഞ്ചരിക്കാനും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് കിട്ടി ഇവിടെയാണ് കുറച്ച് മേളിൽ കയറിയൊക്കെയാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് വഴിയുള്ളൊരു പടമാണ് ഫ്രണ്ട് വഴിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇതാണ് അപ്പം നമ്മളെ നോക്കുകയാണ് ഈ ആദ്യം കാണുന്നത് നിയാണ്ടത്താലിനാണ് എൻ്റെ ലാരങ്സ് മേളിലാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തത് നമ്മളാണ് ലാരങ്സ് കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ശബ്ദമൊക്കെ ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം അത് അതേസമയം നമ്മളിൽ തന്നെ അഡൾട്ട് ന്യൂ ബോൺ നമ്മളുടെ വ്യത്യാസമാണ് ഈ എപ്പി ഗ്ലോട്ടിസ് നമുക്ക് നമ്മളിലത് അഡൾട്ട് ആകുമ്പോൾ ഇത്ര വലുതാവും അതേസമയം ന്യൂ ബോൺ ആകുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാരങ്സ് ന്യൂ ബോണിൽ ഒരുപാട് മേളിലേക്ക് കയറിയാണ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് ശബ്ദമൊക്കെ ഓക്കെ ആയി വരുന്നത് പിന്നെ ഈ ആൺകുട്ടികളുടെ ശബ്ദ വ്യത്യാസം അല്ല ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ അത് ചില ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും ആൺകുട്ടികളുടെ ശബ്ദം അത് അത് ചില ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിൻ്റെ വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് അത് വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ശബ്ദം തന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികൾ പല വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കാനേ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ലാരങ്സ് കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ശബ്ദ രൂപീകരണത്തിനുള്ള സ്പേസും റെസൊണൻസും കിട്ടും നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് റെസൊണൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒരു ഇന്നർ റെസൊണൻസ് ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒന്ന് പ്രതിധ്വനിച്ചിട്ടാണ് ഈ സാധനം പുറത്ത് ഈ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ വരുന്നത് അത് വായാവാം മൂക്കാവാം പലയിടത്തൂടെയും വരാം ഇത് ഈ നാലാമത്തെ പിക്ചർ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ കൂടുതൽ സ്പേസ് നമുക്ക് ശബ്ദം രൂപീകരിക്കേണ്ട റെസൊണൻസിന് കൂടുതൽ സ്പേസ് കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റ് ജീവികൾക്കോ നിയന്ത്രതാലിനോ അത്രയും കിട്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് അടിപൊളിയാണ് ദ അവർ വോയിസ് ബോക്സ് ഈസ് ലോവർ ഡൗൺ ബട്ട് ബി ഗോട്ട് എ ലാർജ് ഏരിയ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അവർ ലാരങ്സ് ടു ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ആൻഡ് മോഡുലേറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് പീഡിയാറ്റിക് ലാരങ്സ് അങ്ങനെയല്ല മോളിലാണ് വിമൻ ബേബീസ് ഹവ് ദയർ വോയിസ് ബോക്സ് ഓൾ ദ വേ അപ് ഇൻ ദ ത്രൂട്ട് ആൻഡ് ദ ബേബീസ് ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദ നോസ് ആൻഡ് ഹാവ് എബിലിറ്റി ട
ജനറ്റിക് അല്ല ബട്ട് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ മാനർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജനറ്റിക് ഓർ ബയോളജിക്കൽ ഓർ ഫിസിക്കൽ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് എന്താ പറയുന്നത് വളരെ കുറേ കൂടി നിർണായക മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറേ കൂടി നിർണായകമായി തീർന്നിട്ടുള്ളത് ഈ കൾച്ചറൽ ഇവല്യൂഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ വൺ ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ വെൻ ദ ലാംഗ്സ് ഈസ് ഡൗൺ ത്രോട്ട് ഈസ് ആണ് ഐഡിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മൗത്ത് ആൻഡ് ദ വോക്കൽ കോഡ് ഈസ് മോർ വിച്ച് അലൗസ് ദ സൗണ്ട് ടു റെസനേറ്റ് ദ നിയാണ്ട ദാൽ വുഡ് നെവർ ടോക്ക് ലൈക്ക് അസ് ദേ ഡോൺ ഹാവ് റിച്ച് സിംബോളിസം ഞാൻ നമ്പർ സമീപിച്ച സിംബോളിക് ബിഹേവിയർ മോഡേൺ മാൻ ഹാറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്സ് എൻഗ്രേവിങ്സ് കൾച്ചേഴ്സ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന നിയാണ്ടർ താലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തൽക്കാലം വിട്ടേക്കുക നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നോസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വന്ന ഇതാണ് അവരുടെ ബിഗ്ഗർ നോസ് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ഒറ്റ വലിയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ കയറ്റുന്നു അവർക്ക് മൂക്കിപ്പൊടിയും കൂടുതൽ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുക വേണ്ടി കഴിക്കുമെങ്കിൽ വേണം വേണം നീസൽ ചേമ്പർ വാംഡ് ആൻഡ് ഹ്യൂ ഹ്യൂമിഫൈഡ് ദ കോൾഡ് ഡ്രൈ എയർ അവർ വലിച്ചു കിട്ടിയെല്ലാം തണുത്ത എയറാണ് പക്ഷെ ഈ നേസൽ ചേമ്പർ അതിനെ ചൂടാക്കി എടുത്തു എന്ന് പറയാം ഹൺഡ്രഡ് ഗ്യാദർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കെ ആവറേജ് ടെൻ കെ ട്വൻറ്റി ടു അറ്റ് പീക്ക് ഏറ്റവും അവരെ പീക്കിൽ അമ്പത്തിരണ്ട് ആയിരം ആളുകളെ ഈ നിയന്ത്രണത്താലും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ആവറേജ് ഒരു ഒരേ സമയം ലോകത്തുണ്ടായിരുന്ന പതിനായിരം മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ടായിരം വരെ നിയണ്ടർ താലൻസ് അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവർ കേട്ടോ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഇൻ ജസ്റ്റേഴ്സ് റിതമിക് പ്രിമിറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് മെ നോട്ട് ഹാവ് മാസ്റ്റർ ദ ആർട്ട് ഓഫ് ഫയർ മേക്കിംഗ് പ്രിസർവേഷൻ ഫയർ മേക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നമ്മളുടെ കണക്കുള്ള ഒരു എക്സലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൂക്ക് വലുതായതുകൊണ്ട് ദേ കുഡ് ഗെറ്റ് ഫാർ മോർ ഓക്സിജൻ ഇൻ ടു ദ സിസ്റ്റം ബിഫോർ ഹാവിങ് റിസോർട്ട് മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് വായിലൂടെ ശ്വസിക്കാതെ തന്നെ മൂക്കിലൂടെ ശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ അവർക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ബ്രീത്തിങ് ത്രൂ ദ നോസ് ഈസ് മോർ എഫിഷ്യൻ്റ് ദാൻ മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി യൂസ് ഇത് നോക്കുക രണ്ടുപേരുടെയും ഈ ക്രൈനിയുമാണ് ശരിക്കും തലയോട്ടികളാണ് നിയാണ്ടർതാൽസ് സ്മോളർ പരിയേറ്റൽ ലൂബ്സ് ആൻഡ് സെറിബെല്ലം ഏരിയാസ് ഇംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടൂൾ യൂസ് വിഷോ സ്പേഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ന്യൂമറസി ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഹയർ ഓർഡർ ഓഫ് കൺസെപ്റ്റലൈസേഷൻ ചെറിയ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം സാപ്പിയൻസ് ആണ് രണ്ടാമത് കാണുന്നത് അപ്പമോ രണ്ട് രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ നോക്കുക നമ്മളുടെ അവരെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ചിമ്പൻസി പോലെ പരന്ന ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈനിയാണ് ഇതാണ് ഇവരുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് നിയാണ്ടർതാൾ മനുഷ്യർ കുത്തിയിരുന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ ടൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാം മൂർച്ചയാണ് ഇതെല്ലാം മാംസം മുറിക്കാനും മറ്റ് ജീവികളെ കൊല്ലാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഇത് ഇതിനപ്പുറമുള്ള ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ല വശങ്ങളിൽ മൂർച്ചയും അഗ്രങ്ങളിൽ കൂർത്തതുമായിട്ടുള്ള ആയുധങ്ങൾ ഇത് തന്നെ നമ്മളിപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്നത് മൂർച്ച മുറിക്കാനും ഈ കൂർത്ത് വരുന്നത് കുത്താനും പിന്നെ പിടി ഉണ്ടാക്കുന്നു പിടി വെച്ച് വേറെ പിന്നെ ഇപ്പം മിസൈൽ വരെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവർ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഉള്ള ഒരു കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് വയലൻസ് മനുഷ്യരുടെ വയലൻസ് ആകാം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഒരു കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആക്കിയ കേസാണ് പാരസൈഡ്സ് ആൻഡ് പാതജൻസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് റീസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒരേ ഒരു റിസോഴ്സിന് വേണ്ടി ഇരു കൂട്ടരും നമ്മളുടെ മത്സരം അങ്ങനെ അവർ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു അവർ ആഹാരം ഇല്ലാതെ അവർ മരിച്ചു പോകുന്നു എക്സ്റ്റിൻഷൻ ബൈ ഇൻ്റർ ബ്രീഡിങ് വിത്ത് ഏർലി മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പാത്രജൻസിൻ്റെ നാച്ചുറൽ കറ്റാസ്ട്രോഫീസ് അവർ നിന്ന സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഭൂകമ്പം അത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ ഇൻബ്രീഡിങ് ഡിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടും ഒന്നിലേക്ക് മറ്റേതിലേക്കും ഇത് തിരിച്ച് ഇവരുടെ നമ്പർ കുറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ
Maslin Bowl and it's the first person to publish an analysis neander than 1912 they have another another number of Mary Masi Piti Alanyana Maslin Bowl War of Riches it on an African advantage pathogens in the garden number the homo sapiens might have infected neander talents and prevented the epidemic from burning out as neander talents numbers declined number of our code to neander talents to remove I'm going to go on boy I'm a kind of a little boy I was there but in a lot of technological inertia and that is there in the other number a J diamond in the was so to put in the third chimpanzee got them by another number of technological buying a revolution I don't do a faculty or a need to lower a resources in the middle of a gosh about the owner and the Janata and a picture of it very one the technologically advanced here on the nail Mattered Vino Bogum in the law. Other Manisha Cadel and Namagana Gadel. Namely slaves in the Caparna, Africa Carrega, Vella Caricundu in the technological advancement down a shirk. India and another British are a good party. No Kikanaria. But a Samana might allow you to speech as a polem with the Tele, Sangaria my Arab Munota Pona, Janata Matta, Janaka Kid Pertti, only slave chain. Enslaved in the upper chosen Jokim in the under the little slave will like a number to die on the week. Abdur does on the slave trader, slave the Miranda and a number of civilization or what a metapotentiation on a number of slave on the Rena, Viraja and number of country. In our slave item, we can on the Gilm. Our Sunday Nilil Adjivigan, number of Africa Lamanshi, Abdur Lamanshi, Sunday White Adjivich Manshira, but another robust healthy. Other wonder, I reckon to Pani to be an idea. But she put a number of garden, the water course in Umberi Matra and the under the islands. Our number of total in Jay Chalam, our soyam, the scrimmage boy in the Sujanian kitten. Or was she average Jewish in the Lurisha number of slave will eat a Korean all over Jewish and down, Ipa liberated item down. Ipa in the house, then in Karyatil. Number a day or load of wool and then number in a day in a pop in a. Pressure Adri Gutil, Neander the Islands is on Diarthing Lavare, Celebrary on the name. In our better cranial capacity, which under Russia and Amlovite, Amlakal Munu to Bo and Arila, just a hypothesis matron. Technological inertia. Technology Poe Gainal Poe. Either generally, Ethramuni, Japan, the Arina Permanent, Japan, electronics. You got the era in Japan, computer, you got the less and borrowed to wear a guardian. Computer in the caratillo, chip in the caratillo, Japan, a great and in Maragan Sajil. And the Pataiwan, Alangla, America, Apollo, IBM, Indel, Angan, and Mutubi. I went to Japan, Technological inertia or another suicide around. research Namalan is there a field in Latin and Namalan with India. She made a look in the Rajing Lundal. Our mail will be pressure on the division of labor. Either you and I at the Arl on the theory. Two anthropologists of the University of Arizona proposed a efficiency explanation for the demise of the Andrazals in an article titled What is a Mother to Do? What is a mother to do? Another article, Avery Parain or San, and Neanderthal, Namal Pinlubonga, and our division of labor, Namalana Kilanala. Divisional labor Adit and Rajaya Anumbun. When a tea, a tea undaki perivalism, Kutil and Oki, Vitilidigi, Vital and Saguhilidigi, Anangala, Portuboy, Vata Adikundi, and Chain, or a division of labor. Namal de Delvana, and Namale Samohom, a lingle, and Namada species. Mysterio, Division of labor and the son of Manishende Puro with the Distan or Rattler in the Panukanilangan. Larry alone, I give you the Mulingo to the 
ഓരോരുത്തരും അവർക്ക് പ്രാഗൽഭ്യവും നിപുണതയുള്ള ഏരിയസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും അവരതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ബാക്കി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം കിട്ടും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം നിലയിൽ ഒരു വിമാനം ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് എത്ര രാജ്യങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിയും എന്നാലോചിച്ചാൽ ഇത് ഒരു കാരണമായിട്ട് ഈ രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ പഠനം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ കാര്യമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുപോലെയാണ് ഈ വാക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് ഇത് കാരൻ സ്റ്റുഡൽ എന്ന് പറയുന്ന വിസ്കൻസിനിലെ ഒരു പ്രൊഫസറാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ തടിച്ച കുറച്ചുകൂടെ തിക്കറായിട്ടുള്ള ബോൺസൊക്കെ കാരണം ഇവരുടെ വാക്കിംഗ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു നടക്കാനായിട്ട് നമ്മളെക്കാൾ മുപ്പത് ശതമാനം എനർജി കൂടുതൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിയാണ്ടർദാലിൻ്റെ പെൽവിസ് കമ്പാരിസൺ ടു മോഡേൺ ഹ്യൂമൻ പെൽവിസസ് വുഡ് ഹവ് മെയ്ഡ് ഇറ്റ് മച്ച് ഹാർഡർ ഫോർ നിയാണ്ടർദാലൻസ് ടു അബ്സോർ ഷോക്സ് അവരുടെ പെൽവിസ് കുറേ കൂടെ ഇതായതുകൊണ്ട് ഈ ഷോക്ക് അബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിലും നടക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലായിരുന്നു ഇത് അവരുടെ അതിജീവനത്തെ മോശമായിട്ട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് മറ്റൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഡോഗ് അഡ്വാൻറ്റേജാണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ കണ്ടോ പട്ടിയെ വരച്ച് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടല്ലേ ആ വണ്ടി പൊളി ഇന്നത്തെ പിള്ളേരെ പോലും നമ്മൾ പോലും ഇത്രയും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് പട്ടിയെ വരച്ച് വെക്കത്തില്ല പട്ടിയെ വരച്ച് കൂറി ഉരച്ചൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ ചായ ഒക്കെ തേച്ചാണ് മനുഷ്യൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയോ പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേയുള്ള മനുഷ്യരാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കയ്യിലിരിക്കുന്ന അമ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് അൾജീരിയയിലെ പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് റോക്ക് പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ജനറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ മ്യൂട്ടേഷണൽ മ്യൂട്ടേഷണൽ സ്പെല്ലിങ് തെറ്റാണ് സിമിലാരിറ്റി ബട്ട് മ്യൂട്ടേഷണൽ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിഫറൻസ് വളരെ ഓബിയസ് ആണ് അത് തെറ്റിപ്പോയി ആകോട്ടെ മ്യൂട്ടേഷണൽ ഡിഫറൻസ് ഓബിയസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോക്കുക മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ന്യൂക്ലിയോട്ട് സെക്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി എട്ട് ഡിഫറൻസസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇത് ഈ നീലയും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിൻ്റെ ഈ ചുവപ്പ് ഇവരുടെ നോക്കിയാൽ മതി ആദ്യത്തെ നോക്കി രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടാമത്തേൽ ഈ ജിക്ക് വരെ അവിടെ എ വരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരേപോലെയാണ് നാലാമത്തെ ഒരേപോലെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരേപോലെ ആറാമത്തേൽ ജിക്ക് വരെ എ വരുന്നു ന്യൂക്ലിയോടൈറ്റ്സ് ആണ് എന്താ സി ക്യൂറൻ ടി വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട് ചിലതൊക്കെ സമാനമാണ് ചിലതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം വ്യത്യാസം വരുന്നു വേണ്ട അപ്പോൾ അത് രണ്ട് കാര്യമായ ഇവല്യൂഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് നിയാണ്ടർ താലൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഒരു ചർച്ചയാണ് അതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നു ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ കസിൻസിനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല നമുക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ദുഃഖമുണ്ട് അവരെവിടെ പോയി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല പക്ഷേ അതിജീവനം ഇന്ന് ഒറ്റ ഹോമോ സ്പീഷ്യസ് നമ്മുടെ കൂടെയില്ല നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യനെ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ആത്മനിന്ദയുടെ കാര്യമൊന്നുമില്ല തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ശതമാനം ജീവികളും വംശനാശം വന്ന് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഒന്നും പ്രോപ്പപ്പ് ചെയ്യാനോ സംരക്ഷിക്കാനോ ഒന്നും ആരും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളെങ്ങനെയോ രക്ഷ വിട്ടു നമ്മളുടെ പിതാമഹന്മാരുടെ ശരീരം ഗുണം കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി ഗുണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യ ഗുണം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥാപരമായിട്ടുള്ള അനുകൂലനം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടോ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് കണ്ടാൽ മതി എന്തായാലും ഇതൊരു നമ്മളെ വളരെ അടുത്തെത്തിയ ഒരു ഒരു ഹോമോ സ്പീഷ്യസ് തന്നെയായിരുന്നു നിയാണ്ടർ താലൻസസ് അവരെങ്ങനെ തിരോധഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ ഇതുവരെയും പൂർണ്ണമായ ഉത്തരവൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ചോദ്യങ്ങളെ ഓക്കെ സർ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കറൻസി മറ്റൊരു കറൻസി എങ്ങനെയാണ് രണ്ടും രണ്ട് എക്കോണമി അല്ലേ അടുത്തതാണെങ്കിൽ തന്നെ പെഗ്ഗിങ് വിത്ത് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് നല്ലതല്ലേ വിശദീകരിക്കാം പെഗ്ഗിങ് വിത്ത് യു എസ് ഡോളേഴ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിൽ അത് എത്ര നാല് ചെയ്യാ
ഇൻ്റർവെൻഷൻ പെഗ്ഗിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നിർത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ അർജൻറ്റീനയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് ഒരു അർജൻറ്റീനൻ യു എസ് ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് അർജൻറ്റീനൻ പെസോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു റേറ്റ് അങ്ങ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് കച്ചവടം ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ വ്യാപാരമായ ട്രേഡ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് ഇക്വേഷനൊക്കെ അവർക്ക് അനുകൂലമാകുമ്പം ഈ പറയുന്ന നിരക്ക് നിലനിർത്താനായിട്ട് ഈ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് അതായത് സർക്കാർ ഇടപെടേണ്ടി വരും ഫലത്തിൽ അതൊരു നഷ്ടമാണ് അവസാനം എന്ത് ചെയ്യലും നിങ്ങളായി നിങ്ങളുടെ പഴയ വിട്ടു കൊടുക്കലും നടക്കുള്ളൂ പെഗ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഈ പറഞ്ഞ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വെച്ചെല്ലാം നടത്തുന്ന അതേ അവസ്ഥ വരും കാരണം എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല കടല് പോലെയാണ് അല്ല കടല് പോലെ ഓർത്ത് വെക്കുക അതിനകത്ത് അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടാവും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും ഹറിക്കെയിൻസ് ഉണ്ടാവും ടൈഡ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലാതെ എക്കോണമി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു കിലോ അരി ഒരു രൂപ ഒരു കിലോ അരി ഒരു രൂപ അങ്ങനെ പോവില്ല അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല അതെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഓരോരോ സാധനങ്ങൾക്ക് സീസണിലായിട്ട് ചക്ക വേണ്ടാത്ത സമയം ആർക്കും ചക്ക വേണ്ട ചക്ക ഇഷ്ടം പോലും ഉണ്ട് ചക്ക അടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞാൽ ആരും പോകത്തില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു ചക്ക കിട്ടുമോ ഒരു ചക്ക എത്ര രൂപ തരാം ഇനി ചക്ക ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ചക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിലൊക്കെ എന്താ കാര്യം ആ സമയം അതിൻ്റെ ദൗർലഭ്യം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ആണ് അത് സ്പൈസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഉൽപ്പന്നമായിട്ടാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടൻ ആണ് കാരണം പ്രകൃതി തന്നെ അങ്ങനെയാണ് മഴ വെയിൽ കാറ്റ് രാവിലെ ഉച്ച രാത്രി ഇതൊന്നും സമാനമല്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അപ്പോൾ വൈദ്യുതി കുറച്ച് മതി പീക്ക് ആവോസിൽ വൈദ്യുതി കൂടുതൽ വേണം നോക്കൂ എല്ലാം വ്യത്യസ്ത ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സന്ധ്യ ലൈക്ക് ആൻ ഓഷൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ പെഗ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ നിർത്താനായിട്ട് നിങ്ങൾ പണിയാൻ പറ്റും ഫ്ലോട്ടിങ് കറൻസിയാണ് നല്ലത് പിന്നെ കൂടി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചടക്കം വേണം അതേ നടക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കപ്പാസിറ്റി എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന് സംരക്ഷിതമായിട്ട് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഈ ട്രേഡ് ബാരിയേഴ്സും കുറേ സംഗതിയും താരിഫൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ എക്കോണമിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എക്കോണമി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഒരു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്നേഴ്സി എന്ന് പറയുന്നത് സാർ അതേ കണക്ക് ഒരു പ്രസൻറ്റ് ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എക്കോണമീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ അല്ല ഒരു ഒരു ബ്രോയ്ലർ ചിക്കൻ പോലെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടും കെറ്റഡി ഫോർ കോമ്പറ്റീഷൻ അതാണ് പ്രധാനം അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെഗ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റാ യു എസ് ഡോളറുമായിട്ടാണ് പെഗ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന പലരും അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പണിയുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ പെഗ് ചെയ്ത് നിർത്തി ചെല്ലിയ ഈ ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കത്തൊന്നുമില്ല അവിടെ ഈ പുൾസ് ആൻഡ് പ്രഷേഴ്സ് ഒക്കെ മാറിക്കൊണ്ടേ സർ ഉക്രൈൻ റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ ഉക്രൈൻ അനുകൂലമായ അവസാനം ഉണ്ടായാൽ അത് യൂറോപ്പിലെ ഊർജ്ജ പ്രതിസന്ധി എങ്ങനെ ബാധിക്കും യുക്രൈൻ അനുകൂലമായ ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാകാൻ അതൊരു ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ ചോദ്യമാണ് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് റഷ്യയുടെ കാര്യം റഷ്യ ഒരു വലിയ ഒരു സാധ്യത വന്നായിരുന്നു ക്രൈമിയെ പിടിച്ചിറക്കിയിരുന്നു അത് പോട്ടെന്ന് വെച്ചു ആളുകൾ കണ്ണില്ലെന്ന് അടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇതൂരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് റഷ്യക്ക് ഇനി ഒരു റഷ്യയുടെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആക്ച്വലി ആ രാജ്യം പുറകോട്ടേ പോകുള്ളൂ എല്ലാ രീതിയിലും സാമ്പത്തികമായിട്ടും എല്ലാം പിന്നെ ഊർജം റഷ്യ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈസ് ക്യാപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക റഷ്യ ശരിക്കും പല രീതിയിൽ ഇൻസൾട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു അക്രമിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് പല വിദേശ മീറ്റുകളിലും ഇദ്ദേഹം പോയിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈ കൊടുക്കാൻ പോലും അല്ലെ ഇദ്ദേഹത്തെ നിർത്തി വൈകിപ്പിക്കുന്ന ലോക നേതാക്കളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൈനയൊക്കെ റഷ്യ വലിയ കാര്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കാരണം എടുത്ത് ചാടി ചാടി വീണു വിജയിക്കുന്നില്ല അവിടുന്ന് കൈയും കാലും ഇട്ട് അടിക്കുന്നു അപ്പം ചൈനയ്ക്ക് അവരോട് വലിയ ബഹുമാനം തോന്നുന്നില്ല
ആരെങ്കിലും ഒരാള് പത്താം ക്ലാസ് ജയിപ്പിക്കണം ജയിപ്പിക്കണം ഒരാൾ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പത്താം ക്ലാസ് ജയിപ്പിക്കുന്നു എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ നബി സ്വർഗം കൊടുക്കണേ കൊടുക്കണേ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചില്ല ആ അത് എക്സാക്ട്ലി അതായത് ഞാൻ അവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മുഹമ്മദിന് ഇതുവരെ സ്വർഗം കിട്ടിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദും ഇത്രയും വലിയ കൂടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും മുഹമ്മദിനെ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരും പോകുന്നു പക്ഷെ മുഹമ്മദിന് ഇതുവരെ സ്വർഗം കിട്ടിയിട്ടില്ല മുഹമ്മദിന് സ്വർഗം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ മുഹമ്മദിന് സ്വർഗം കൊടുക്കണേ എന്ന് ഇവരിങ്ങനെ ഈ കൈക്കൂലിയും ശുപാർശയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അത് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു വഴി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പൊക്കി അടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കണേ കൊടുക്കണേ കൊടുക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ പോരെ എന്നുള്ളത് ഒരു ചോദ്യമല്ല എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും മുഹമ്മദിൻ്റെ കാര്യം പറയും മുഹമ്മദ് ആ മുഹമ്മദിനെ എടുത്തേക്കണേ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ സ്വർഗം കൊടുത്തേക്കണേ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദിനെ സ്വർഗം കൊടുത്തേക്കണേ എന്നിങ്ങനെ പറയും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി അവിടെ ചെന്നിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ സിമ്പിൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് ജയിപ്പിക്കണേ ജയിപ്പിക്കണേ എന്നൊരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച അതിൻ്റെ അർത്ഥം അയാൾ ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിനെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടിയുടെ താനാണ് സംഭവം അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർത്ത് ഒരാളെ ഉള്ളായിരുന്നു പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കുറെ വികാരമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് പുള്ളി അങ്ങ് പോയില്ലേ പോയി അത് ഈ മത വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് എടുക്കുക പുള്ളിയോട് നമ്മളാരും ഒന്നും മോശമായിട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പുള്ളി പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് തന്നെ അവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പുള്ളി ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യും പുള്ളിയുടെ ആ പ്രതിഷേധം ആണ് പുള്ളി അവിടെ കാണിച്ചത് സർ ഒരു മികച്ച അധ്യാപന എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ വേണം ഒരു ഗുണം പറയാം ബി എ ഗുഡ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സർ പ്ലീസ് ഡു എ ലൈവ് ഓൺ റിമോട്ട് സെൻസിങ് ആൻഡ് ജി ഐ എസ് ആൻഡ് ഹൗ they do mapping and surveying and i have been asking you for 3 months 3 months i ask you and i put it in the next day i will do it again i have been asking you for 3 months i have been asking you for 3 months back and after requesting several times that you will do it yes i will do it for 3 months right right i will do it I have been waiting since then. Okay, thank you. Sorry, sorry, sorry. If you don't have any questions, you don't have any questions. 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 I don't have any questions. I don't have any questions. I don't have any questions. Okay, I'm going to ask you. I'm going to ask you. Sir, 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 I'm going to ask you. യൂറോ യൂറോപ്പ് ഇമിഗ്രൻസിനെ എടുക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമോ അവർ ടെററിസമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സം പ്രസൻറ്റേഷൻസ് ആൻഡ് ബിക്കണിങ് മോർ ലൈക്ക് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ഓക്കെ എല്ലാം ഈ ഇപ്പം ഞാൻ വെച്ചാൽ പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലാംഗ്വേജ് സാഹിത്യ ഭാഷയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ആണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഫിസിസിസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഹോളുകളെ കുറിച്ച് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാപഞ്ചിക ബലങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു ക്ലാസ് എടുത്ത ഈവൻ വിത്ത് തെറട്ടിക്കൽ ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫ് എല്ലാം എടുത്താലും ആക്ച്വലി ഈസ് ടെല്ലിങ് എ സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ആണ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് സയൻസിൽ കൂടുതൽ ഫാക്ച്വൽ ആണ് കൂടുതൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആണ് എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഓരോ കാര്യവും കഥ പറയാനുള്ള കഴിവാണ് മനുഷ്യനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയത് മനുഷ്യൻ്റെ സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കഥ പറയാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾ പറയുന്ന സത്യവും നമ്മൾ പറയുന്ന നുണയും കഥകളാണ് ബേസിക്കൽ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മിഡിൽ കൺക്ലൂഷൻ ഇത് ആളുകൾ എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ മനസ്സിലാവും അവർ പ്രതികരിക്കും ചിലർ ഡള്ളായിട്ട് തോന്നുന്നതിനെ അവർ കളയും വി ആർ ആക്ച്വലി ടെല്ലിങ് സ്റ്റോറീസ് വി ആർ സപ്ലൈങ് സ്റ്റോറീസ് വി ആർ സെല്ലിങ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് വി ആർ റിസീവിങ് സ്റ്റോറീസ് ബൈങ് സ്റ്റോറീസ് ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സ്റ്റോറി സ്റ്റോറി മേക്കിംഗ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ആനിമൽ അതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ സ്റ്റോറിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുഡ് യു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ഡസ് ദ ഹ്യൂമൻ ബോഡി മെയിൻറ്റെയിൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ഡ്
ഇതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടെന്നറിയില്ല നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രെയിൻ നൽകുന്ന സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചാണ് ഈ ശക്തിയായി മിടിക്കുക ശക്തിയായി മിടിക്കാനായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഇത് രക്തം വരുമ്പോഴാണ് പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ മെഡല ഉംബ്ലോഗേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ ആദിമ മസ്തിഷ്കം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഈ ബ്ലഡ് പ്രഷറും സംബന്ധിച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പാൽപ്പിറ്റേഷനെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോകുന്നത് പാൽപ്പിറ്റേഷൻ കൂടുമ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഈ പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാം അത് സെൻസറാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വിശക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളൊരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ടാങ്ക് ഈ പെട്രോൾ ടാങ്കിനകത്ത് ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ എമർജൻസി ഇതാകുന്നില്ലേ ആ എമർജൻസി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പോയി അടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിശപ്പിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അതിലും താഴെ വരുമ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെൻസർ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് ആ ഓഡോമീറ്ററിൽ വന്നിട്ട് എമർജൻസി എന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശപ്പറിയുന്നത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷനായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്രമകാരിയായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശപ്പ് മറന്നു പോകും കാര്യം നമ്മുടെ പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് വിശപ്പായിരിക്കില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണെങ്കിൽ കൃത്യമായ സമയം ആഹാരം കഴിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ചുള്ള കാരണം ഇപ്പോൾ ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കാണ് ആഹാരം കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് മെല്ലെ ഈ പാമ്പ് ഈ ദ്വാരത്തിൽ നിന്ന് തലയിടുന്നതാണ് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ പല അൾസറിനെ പെപ്റ്റിക്കൽസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഈ ആഹാരം ദഹിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ജ്യൂസസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആഹാരം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്രണങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലുള്ള ചില വിശദീകരണങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ വിശപ്പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വിശപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു മണിക്കാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ പറയും ഇതേപോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉറക്കം ഉണരാൻ സമയത്ത് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ജെറ്റ് ലാഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ബ്രെയിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ പകലാണ് രാത്രിയാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഒരു പാസ്വേഡ് നിങ്ങളൊരു പുതിയ ലാപ്പ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു പോണു നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് അട്ടിമറിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ജെറ്റ് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈം ഡിഫറൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ബോഡിയും ഈ ബാലൻസ് ഓഫ് ബാലൻസസ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രഷർ ബ്ലഡ് പ്രഷറിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും പാൽപ്പിറ്റേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ചൂട് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് മനസ്സിലായില്ല അത് ഭയങ്കരമാണ് ചൂട് ക്രമീകരിക്കാൻ ചൂടൊക്കെ തന്നെ ഈ ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം പല സിസ്റ്റംസും കൊളാപ്സ് ആവും അപ്പം ഈ മിക്കവാറുള്ള എല്ലാ ബോഡി ഫങ്ഷൻസും അങ്ങനെയാണ് ആ ബോഡി ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഡയബറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു ബാലൻസ് തെറ്റെന്നാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സെല്ലുകൾ ഈ ഗ്ലൂക്കോസ് അബ്സോർവ് ചെയ്യാതെ ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണ് അതിന് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇൻസുലിൻ ആണ് അതിൻ്റെ താക്കോൽ തുറക്കാൻ തുറക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ബ്ലഡിലൂടെ കൂടുതൽ യൂറി ഐ മീൻ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ മൂത്രത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ഇവിടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബ്ലഡ് വിഷൻ യൂറിനേഷൻ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാരണം തന്നെ ആ ബാലൻസ് പോവാണ് ഈ സാധനം അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫുള്ളി ബാലൻസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഒരു ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ഓടുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടിട്ടില്ലേ കൂടി കൂടി സെൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബ്രെയിൻ ആണ് മൊത്തം ടിൽ നൗ അപ്ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതനുസരിച്ച് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ
ഒരു ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ബോഡി പൊസിഷൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അതാണ് ഈ പിടത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടിൽ നൗ നോ അപ്ഡേറ്റ് ഹരിശങ്കർ ഡോൺ വറി ക്യാൻ യു ഷെയർ യുവർ നോളജ് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ എഴുതി വെച്ചാലേ ക്യാൻ യു ഷെയർ യുവർ നോളജ് അബൌട്ട് ബോഡി സ്ട്രെങ്തനിങ് മസിൽ സ്ട്രെങ്തനിങ് ബോൺ സ്ട്രെങ്തനിങ് യൂസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആൻഡ് സ്റ്റിറോയിഡ്സ് they can they can strengthen പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സ്ട്രോയിഡിന് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പോവേണ്ടത് ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസിന് മാത്രം അവശേഷിക്കാൻ കാരണം എന്തായിരിക്കും ഏലിയൻസിൻ്റെ ഡി എൻ എ മാറ്റി എന്നൊരു തേരി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാണുമോ എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ എന്തെല്ലാം തേറി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുറേ തേറി ഇല്ലേ വൈ പീപ്പിൾ ആർ സ്മഗ്ലിങ് ഗോൾ ഫ്രം ദുബായ് ഡസ് ദ ലോസ് ആസ് എനി ലൂപ്പ് ഹോൾസ് ഇവിടെ നികുതി കുറച്ചാൽ മതി ഇത് ലാഭമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ നികുതി കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് വലിയ ഇത് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് അവർ കടത്തുന്നത് അത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്താൽ മതി കുറ്റമാണ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറ്റകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ അതിനായിട്ടൊരു വിമാനത്താവളം തന്നെ പഠിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്ന ലോകത്തെ ഏക സംസ്ഥാനം കേരളം വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ് പ്ലീസ് ടെൽ ആർ സി ടു കൺസിഡേറ്റ് റഷ്യൻ ട്രേഡ് ഈസ് ഇൻ റുപ്പി റൂബൽ ആൻഡ് വിൽ ഇറ്റ് ബി എ ബേഡൻ ഫോർ ഇന്ത്യ ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് ട്രേഡ് ഡെഫിസിറ്റ് വിത്ത് റഷ്യ യെസ് ആയിരിക്കും എല്ലാം തന്നെ റഷ്യ ആയിട്ടൊക്കെയുള്ള കച്ചവടം ഒരു ബേഡൻ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോഴില്ല എന്നാലും ദോ ഇന്ത്യ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടിങ് എ ഫ്യൂൾ ഫ്രം റഷ്യ വി സ്റ്റിൽ ഹാസ് എ ഗുഡ് റിലേഷൻ വിത്ത് യുക്രൈൻ യു എസ് എക്സെട്രാ ചുമ്മാ ആണ് യുക്രൈൻകാർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ഈ അടുത്ത അവിടെ നിന്ന് വന്ന ആളുകളെ പലരെയും കാണുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എന്നാ പണിയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നല്ല റിലേഷൻ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ സെലൻസ്കിയും മോഡിയായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടു അവർ മര്യാദ അവരെന്തുമാണ് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യ വരുമ്പോഴും മര്യാദയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല അവരുടെ ഉള്ളിലൊന്നും ഒരു നമ്മളോടൊന്നും വലിയൊരു ഇതില്ല എന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് പല ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഇവിടെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ മനസ്സിലായി so a claim that india import is affecting our global status is not correct oh i got it uh, world war 2 indian independence ee vishayathil or video cheyamo adhigo aarku ariyilla world war 2 aanu namukku saadhanam kittan pradhana kaaranam okay um then uh, shankar mohan is a director of the kr narayan film institute and he is facing accusation related to a caste discrimination one of those was about declining admission to eligible students in reserved seats and then kr narayan film institute idare shankar mohan angana angana varum ende sadhe pettittilla idu aarkana nishedikkapettu good afternoon Uh, also subhash chandra bose from 1939 to hitler japan etc ishtam pola topic aanu eta njan subhash chandra bose inde karyam onnam prathi nehru randil cheyittund onnu kandu nokku thanks for removing repeated and irritating questions njan cheyittilla nee remove cheyidu aa sorry sorry okay right some ideas keep asking same questions all the lies idu nanalla remove cheyathu girish aanu cheyathu avane en kai maari homo sapiens um neanderthal thammal nilalpanulla porattathil homo sapiens vijayikkan kaaranam homo sapiens inde bhasha kayarinjulla kalu aanu nilkunnu seriyano idanallo nammal paranja or pradhana kaariya adanallo ningal idu kandittundengil manasilavu bhasha aanu serikkum nammalde oru valiya സംഭവം ഭാഷ സാഹിത്യം അല്ല ഇത് ഞാൻ കുറേ കൂടെ സാധനം പറയണം ഭാഷയല്ല സിംബോളിക് ബിഹേവിയർ അതാണ് സിംബോളിക് ഈ ഭാഷ പോലും സിംബോളിക്കാണ് അതെനിക്കറിയാമല്ലോ 
ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ മേശ എന്ന് പറയുന്നു ഒരാൾ ഹിന്ദിയിലെന്ന് പറയും മേശ് പിന്നെ വേറെ അടുത്ത് സുമേഷ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത് പല പല പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വാക്കുകൾക്കൊന്നും തന്നെ ഈ സാധനവുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഇത് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർ സംതിങ് ആണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിന് ജോഗ്രഫി ഐ മീൻ ജിയോമെട്രിക്കലായിട്ട് മെറ്റീരിയലായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഈ ഒരു സൈസ് ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉള്ള സാധനത്തിന് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അവിടെ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സംതിങ് എൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇത് സിംബോളിസം ആണ് ടി ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ ടാ എന്നെന്തിനാ വായിക്കുന്നത് അല്ലെ ടാ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന എന്തിനാ ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ കണക്ഷനാണ് സിംബോളിക് ഹൈലി സിംബോളിക് ആണ് ലാംഗ്വേജ് ആ സിംബോൾസ് ഇതിലാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇമേജുകളും സിംബിൾസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ നിന്നാണ് മെറ്റഫോസ് ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ നിന്നാണ് സർക്കാസം വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് സാഹിത്യം വരുന്നത് അതിൽ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് മൊത്തം ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രെയിൻ ഫാക്കൽറ്റിയാണ് ബ്രൊക്കാസ് ഏരിയ വെനികസ് ഏരിയ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നു സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കുന്നു യു ആർ എ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാളും അല്ലേ മെറ്റഫോർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഉള്ളവർ പറയും ഞാൻ സ്റ്റാർ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ നാല് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു ഹീലിയൻ നോക്ക് ഇതാകുന്നു ഒന്നും അല്ല എന്നൊന്നും ആരും പറയാറില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും വേറെ ഒരു ജീവികളുടെ ഇടയിൽ സാധിക്കില്ല മനസ്സിലായോ വി ക്യാൻ ടോൾ ഗവൺമെൻറ് ബ്രിങ്ങിങ് അമേരിക്കൻസ് ആൻഡ് യൂറോപ്പ് എക്സെട്ര ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് വിൻ്റർ സീസൺ ദേ ക്യാൻ സ്റ്റേ ഹിയർ ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്ട്രീം വിൻ്റർ അതാണ് അതെ അതെ അവർ വന്നാൽ കൊള്ളാം കഴിഞ്ഞ ലൈവ് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത അണ്ണൻ വന്നാലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു തരം സ്പാം ആയിരുന്നു അതാരായിരുന്നു സർ സർ യു ആൻ നോ ഹരാരി സേപ്പിയൻസിൽ പറയുന്ന മതത്തിന് ഒരു കാലത്ത് ഉപയോഗമുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിയാണ് ഒരു കാലത്തല്ല ഇപ്പോഴല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മതം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അത് ഈ പറഞ്ഞ മതം ഒരു പിന്നെ അതിന് ഇപ്പോഴത്തെ ഉപയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ദേ യൂസിങ് അധികാരം നിലനിർത്താനും ഉണ്ടാക്കാനും അധികാരത്തിൽ വരാനും ഒക്കെ മതമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതം തന്നെയാണ് അത് അത് അധികാരത്തിൽ വരാനും നിലനിർത്താനും അടുത്ത അധികാരം ഉണ്ടാക്കാനും എല്ലാം അത് വെച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും യൂട്ടിലിറ്റി പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നിലനിന്ന എല്ലാത്തിനും യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് നിലനിന്നിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നിറവേറ്റിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ നന്നായിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന വേറെ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു പരിശോധന ഉണ്ടായിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ല ഏറ്റവും മോശം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ആചാരത്തിന് പോലും കുറെ യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ അത് അടിമത്തത്തിന് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പക്ഷെ അതിൻ്റെ നന്മയുടെ അംശം വളരെ കുറവും തിന്മയുടെ അംശം കൂടുതലും ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ നീക്കം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ പ്ലീസ് സി സം അമേരിക്കൻ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ചാനൽ ടു സി ദർ ഒപ്പീനിയൻ അബൌട്ട് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡ് സിൻസ് ഉക്രൈൻ വാർ യെസ് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ ആ ഇന്ത്യ നമ്മളിപ്പോൾ മിടുക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ജയശങ്കറൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഡയലോഗ് അടിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹം മിടുക്കനാണ് അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് എതിർപ്പില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്നതാണ് എല്ലാവരും എല്ലാ വശങ്ങളൊക്കെ നോക്കും ഈ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിലാണ് എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ഒരു രാജ്യം സ്വീകരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പൊതുവിൽ ആളുകൾക്ക് മാൻ ഈസ് എ മോറൽ ആനിമൽ ബേസിക്കലി ഏറ്റവും ഈ സോക്കോളുടെ കണ്ണിൽ ചോര ഇല്ലാത്തവന്മാർ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ആളുകൾ പോലും മൊറാലിറ്റി ഉണ്ട് മനുഷ്യന് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രീസിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വളരെ ബ്ലേറ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആയുധം കൂമ്പാരണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീമൻ രാജ്യം അവരുടെ തന്നെ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ ഉള്ള ആയുധങ്ങൾ പണ്ടേ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരെ ആക്രമിച്ച് തിന്നു തീർക്കുകയാണ് അക്രമിയാണ് റഷ്യ അക്രമിയാണ് റഷ്യ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ മടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നീതിബോധം ഫ്രോസൺ ആണ് നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ട് റഷ്യ ഇഷ്ടമാണ് റഷ്യ വളരെ ഈ ചങ്കിൽ ഒക്
isn't it logical to leave them according to their decision the same pattern can be seen in northeast also ella exactly indians and the kanu vilikku nammal avadu chennu kaynal ipo nagaland ilakke chennu ningal india kar alle ennu vilikku macha avaru india kar alla ennana avaru paraya shramikkana thonu namukku adu angane ang vittu udeyunnu idu ipo india da mathram prashnam alla logathu oru vaadu rajyangal ide kanakkulla separatism undu മിക്കവാറും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് ഇപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെച്നിയിൽ റഷ്യ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നമാണെന്ന് മറ്റേ ആളുകൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തൈവാൻ വേണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലം വേണമെന്ന് ചൈന പറയുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ മിണ്ടായിരിക്കുന്നു രാജ്യങ്ങളിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെ വലിയ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കുഴപ്പം കൊണ്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇൻകോംപീറ്റൻസ് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാകിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാൻ എത്ര അൺസ്റ്റഡി ആണെന്ന് അറിയാം ഇന്ത്യക്കാൾ അൺസ്റ്റഡി ആണ് പാകിസ്ഥാൻ അവിടെ ബലൂജുകളായാലും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പറയാൻ പഞ്ചാബിൻ്റെ ആധിപത്യം പിന്നെ ഇപ്പം തന്നെ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് അവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഇപ്പോൾ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരവിടെ ഒരു പസ്തൂൺ ലാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ആസാദ് കാശ്മീരിൽ എന്നവർ സോകോൾ ആസാദ് കാശ്മീർ എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ ഒക്കുപ്പേഡ് കാശ്മീർ അവിടെ അവിടുത്തെ പാകിസ്ഥാനിൻ്റെ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ നിരന്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബലൂജിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഇത് കണക്കുള്ള സെപ്പറേറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആൾക്കാരല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് യൂഗോസ്ലാവിയ കണ്ടില്ല ഇതിപ്പോൾ എത്ര എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല യൂഗോസ്ലാവിയ എന്ന ഒറ്റ രാജ്യമായിരുന്നു എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ചാൽ മാർഷൽ ഡിറ്റോയുടെ കാലഘട്ടം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒറ്റയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ സ്പെയിൻ എടുത്തു നോക്കുക സ്പെയിൻ എന്ന് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ കേട്ടുള്ളൂ കാറ്റലോണിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്പെയിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഫ്രാൻസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ മെഡിറ്ററേനിയൻ സമുദ്രതീരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെയാണ് ബാഴ്സലോണ ബാഴ്സലോണ എന്ന് പറയുന്ന മെസ്സിയൊക്കെ കളിക്കുന്നത് കാറ്റലോണിയ മാഡ്രിഡ് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് വലൻസിയ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ കാറ്റലോണിയ വലിയ തോതിൽ സ്പെയിനിൽ നിന്ന് വിഘടിതമായി പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഭാഗമാണ് കാറ്റലോണിയ അത് ദ്വീപൊന്നുമല്ല അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കേരളവും തമിഴ്നാട് ഇന്ത്യയുടെ എങ്ങനെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു അതേപോലെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കാറ്റലോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഴ്സലോണിയൊക്കെ ഫ്രാൻസിൻ്റെ ബോർഡറിലാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതിർത്തി അതേപോലെ സെപ്പറേറ്റീസും ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ജർമ്മനിയിലൊന്നും ഇപ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നമില്ല അവിടെ യൂണിഫിക്കേഷൻ നടന്നത് അമേരിക്കയിലും പ്രശ്നമില്ല അമേരിക്കയിലെ ബോർഡറൊക്കെ കണ്ടില്ല ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ വരെയാണ് സാധാരണ ബോർഡേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ കാനഡ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു മെക്സിക്കോ ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ബോർഡർ വിഷയം ഉണ്ടായിരുന്നെ തന്നെ സൈന്യത്തെ അപ്രോപ്രം കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടി വന്നത് അമേരിക്കയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമ്മാർ സൈന്യത്തെ അവിടെ നിർത്താതെ കൊണ്ടുവന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും സിറിയയിലും അവിടെ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ട് നിർത്തുന്നത് അതിർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിയുള്ള ജീവി ഡോൾഫിൻ ആണെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ട് ബുദ്ധി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ കുറേ ഏപ്പിങ് കഴിവുണ്ട് ഡോൾഫിന് ഡോൾഫിന് ബുദ്ധി ഉണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ള ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഡോൾഫിൻ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീനുകളിൽ എങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ജീനുകളിൽ ഈ ഡെനിസോവൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഏഷ്യയിൽ മലയാള പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ് സഹാറൻ ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഹോമോ ഇറക്ടസിലാണ് ഹോമോ ഇറക്ടസിലോട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്താണ് നിയന്ത്രത്താൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഫോസ് ഐ മീൻ ചിനോ ഒരു ശരാശരി രണ്ട് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് കാര്യം ജനറ്റിക് സിമിലാരിറ്റി തന്നെ അറിയാല്ല നയൻറ്റി നയൻ പ
രണ്ട് നൂറ് ശതമാനം ഒരേപോലെ ഇരുന്ന ജീനോം ആയാലും ഒരേ കണക്കുള്ള ജീവികളുണ്ട് ഈവൻ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കും മനുഷ്യരുടെ ജീനം വളരെ ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ല ഉള്ളു രണ്ട് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ പല ഫിനോടൈപ്പിലായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ന് ഒരുപാട് സമയമായി കുറെ ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് നാളെ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് മുകളിൽ ജീവിച്ച നീണ്ടതാലും ഇല്ല ഒരു ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടത് ശരിയാണ് ആ ഞാനും ആ ഡോക്യുമെൻ്ററി കണ്ടതാണ് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സൊക്കെയാണ് പരമാവധി അതിന് അപ്പുറമുള്ള കണ്ടില്ല മനുഷ്യൻ്റെ പോലെ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ഓമോ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരുപാട് പഴയതെടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത് വയസ്സൊക്കെയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ പുറകോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഫോസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഫോസിൽ കിട്ടിയ ജീവി മാത്രമേ ജീവിച്ചുള്ളൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഒരു കൂടിയ വർഷം തന്നെയാണ് അതിനപ്പുറം ഒന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ സെസ്ട്രക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോകും നമ്മളിങ്ങനെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരു എന്താണ് ഹോമോ സാപ്പിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഒരു വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പരിപാടിയുടെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച കാണും അടുത്ത ആഴ്ച അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച ഈ ജി പി എസ് അതുമായിട്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു